hasa pale nilipoweza kuhisi kwamba mwanaume wangu ananisalete. Japo nilikuwa sijaolewa naye lakini nilitarajia lazima niowe. Anyway, ah nataka kusahau msikilizaji kwa majina mimi naitwa Diana Mika. Baby, nilituma SMS ya kwanza. Huku nikisubiria kama atanijibu maana alikuwa akinijibu haraka au kama yupo busy hivi, lazima angenipata taarifa. Seba, nilimtumia message ya pili baada ya dakika tano lakini haikujibiwa. Nikaanza kulala kwa wasiwasi huku roho ikiniuma sana kwamba nahisi yuko na mwanamke mwingine. Sito msumbua tena. Yaani ndo shida ya polisi ya wakienda likizo, ah ise, nimekuishamia. Nilijisemea moyoni huku nikijifunika vizuri na roho ikiniuma. Nikiwa nazidi kuumia, nilisikia mtetemo kwenye simu yangu. Nikainuka na kutazama haraka. Yaani nilipoona Seba anapiga nijisikia vizuri. Nikapokea huko Roy Kidonda. Hello. Sauti nzito ilitoka upande wa Seba, nikachanganyikiwa lakini kajifanya nimekasirika. Mstaki. Mm. Hutaki nini? Au ndo mpaka nikubusu mke wangu. Alisema kwa hisia. Sasa mindo kabisa nikazidi kupagawa. Maana nilikuwa ninawashwa hatari. Yaani ni siku 16 nilikuwa nimeishi bila kusuguliwa na Seba na nilimisi mno. Tanki. Nataka unibusu huku. Niliongea kwa hisia. Wapi sasa jamani? Huku ndani. Huku napopapenda. <laughs> Kwenye <laughs> Kwenye nini? <laughs> Kwenye tamu au ndio mume wangu. Ibusu tamu yako. Niliongea kwa hisia kali. Mana zili nijia kweli. Hmm. Ok pwa. Panua basi migu. Weka moja kule. Mungine weke huku. Ili ninyonye kabisa. Aisha. <laughs> Bana. Aya. Nisha panua. Yani tulongia kwenye simu lakini. Nilikuwa nisha pagawa. Ndani ya blanketi. Nilikuwa nimevaa chupi nye kundu tu. Yani nilifunua ile shuka. Nika weka pembeni. Alafu nikavua pia chupi mana. Nilianza kuloa ise. Mwa. 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 Alisema Sebastian. Nikabaki hoi. Mana nilisi ni kama vile kweli. Nilikuwa ni konee karibu. Simu nilishikiria. Na nilishikiria na mkono wa kushoto. Hata sikujua sangapi nilipeleka mkono wa kulia kwenye kitumbu wa changu. Na kwanza kujisugua mwenyewe. Uwezi amini, kwa jinsi tuivu kwa tukiongea, nilipata isi akali. Paka nikajipiga kidole eti. Ash baby, siba. Nilisema kwa hisi ya nikajikuta, nimishaji kujolea mwenyewe kule ndani. Ah, nini sasa? Mbuna piga kilele kama, kama vile nimengiza. Haini uliza, mini kabaki kimia. Mpaka nikakata simu, mana isi ya zilikuwa zimesha isha kabisa. Na ni baada tuya kukujowa kwa kidole changu mwenyewe. Alipiga kama mara tatu hivi, siku pokea. Nilikuwa naangaika kujifuta na kanga kitandani. Nilipo maliza ni kamtekste. Seba, usipige buwana. Miuna nifanya ni changa nyikiwe. Lili utakuja my love. Bado mezi muili na nusu, utakuja tu. Ha, buwana, mbali kote uko. Ndiyo. Ha, anywewe. Haya buwana, ila ya mambo... Hivyo ulijifunzi wapi mpenza wangu. <laughs> Mambo gani? Si hivyo na nikujulesha adi nikiwa mbali. Nilimuliza hivyo. Ilipita zaidi ya dakika ishoreni. Hajajibu meseje. Sikujua alikuwa nafanya nini. Hivyo nikasinzia. Na ilikuwa nikama bati mbaya tu so nikalala. Asubuhi niliamuka nikakuta meseji zake nyingi sana. Halafu pia whatsapp alintumia video. Video ambazo zilekua za kwangu mimi na ye Tulijirekodi kipindi cha nyuma tukiwa tunanyanduana Sasa nilipagawa na yule mwanaume Kwanza alijazia Alikuwa na sauti frani hivi nzuri Na mapenzi aliajua Alafu mba zaidi jamani Seba alijua kuhonga pesa kama zote Na zawadi kemkem Nilijua kabisa lazima niyowe Sasa kila nipokuwa nikitazame ile video ndo muwasho lizidi mpaka nikapagawa. 
Nilienda bafuni kuoga kisha nikarudi na kuvaa vizuri, alafu nikatoka nje na kuanza kujipanga kwa ajili ya chai asubuhi. Nilitembea mpaka dukani nikachukue mkate. Nilipofika kituo cha bodaboda hapo ndo nilikuta vijana wengi wakiwa misimamo pale na mmoja wao akiwa ni siraji ambaye alikuwa akinipeleka katika matembezi yangu mara kwa mara. Alikuwa pia rafiki wa karibu wa Seba. Alimwagiza mara kibao kwangu na kumchukulia vitu vingine. Sasa nilipita bodaboda wakaanza. Oh, mrembo. Ash, njoo basi. Umependeza sana bwana. Waliongea sana mpaka nikajikuta sasa mimi naishiwa pose la kutembea. Mbaya zaidi nimeumbwa mtoto wa Kinyaramba mie. Ninajijua vizuri. Nilitembea kwa speed lakini ghafla pikipiki ya siraji ikatoa mbele yangu. Oh, <laughs> shemeji. Ah, vipi kwa mashemu? Ah, kwa tu naambie. Ah, safi vipi unaenda wapi? Mm, kwa kuna huko tena. Eh, ah, kaleo linatikisika kama lote. Alisema siraji, ikabidi ni cheke. <laughs> bwana, mimi sipendi vituko vyako ujue. Kaleo kutikisika si kwa ajili tu ya rafiki yako bwana. Ah. Siwezi bwana. Amini. Ebu panda pikipiki basi nijue kwamba unaenda wapi. <laughs> Sawa. Nilisema na kupanda pikipiki. Nishushe kwa mangi, nichukue mkate bwana. Oh, kumbe unaenda kwa mangi. Ndio. Siraji alipeleka pikipiki taratibu tu huko akimtania. Nilicheka sana so kwa vituko vile. Hata hivyo duka lilikuwa sio mbali kutoka pale. So tulifika na baada dakika chache ndipo akanishusha. Na nikaenda kununua mkate na majani ya chai, alafu nikarudi kwenye pikipiki. Sasa Siraji alianza kuiendesha pikipiki. Nikapita pale kituo chao kilipo, wote wakapiga kelele. Safari iliendelea maana tulipofika mbeleni Siraji alinichezea mchezo mbaya. Alikimbiza pikipiki mno hadi nikawa sasa nimemlalia nyuma kidogo. Alipofika mbele alichuna brake ghafla. Nikakuta sasa kifua changu kimetua mgongoni mwake. Alafu maziwa yangu yalipomgusa. Nilijisikia tofauti, ikabidi niinuke haraka. Na nikampiga kofi la mgongoni. Acha fujo basi. Nilisema huku nimekasirika kiwongo kweli hivi. Lakini akacheka. Alitembea tena mdogo mdogo lakini alipofika mbele kidogo tena akaongeza spidi. Nikapiga kelele ndipo aliposhika brake nikatua mgongoni mwake tena. Ah, bwana, hivi unataka niumize? <laughs> Samani, tumekaribia nyumbani sasa. Basi, aliendesha pikipiki taratibu tu mpaka tukafika nyumbani nilipokuwa nimepanga nikashuka. Ah, asante, na karibu tupike chai. Siraji bila kujibu chochote aliweka stendi kwenye pikipiki na kunifata akaingia ndani na kujiweka kwenye sofa Vipi ndugu yetu anakuja lini? Nya bado sana. Unajua likizo zao ni miezi mitatu eh? Oo sawa. Basi ina neno. Alisema na kuinuka kama vile anataka kuondoka. Ah, mimi nasepa. Sawa, asante kwa lifti. Niliongea huku nikiwa napanga vitu juu ya meza, lakini ghafla Siraji alinivuta nikatua kifuani mwake na kumkumbatia. Shemu na joto kali. Alisema Siraji, "Nilitamani nimtukane, lakini kabla sijatoa tusi mdomoni." Nilisikia mikono yake ikitambaa katika matako yangu. Yaani ukijumlisha na ule mwasho niliokuwa nao, I said nilishindwa kuongea chochote, lakini sikumkumbatia. Mdogo mdogo niliona ameinamisha kichwa na kunilamba shingoni, alafu akaninyonya shingo. Nikajikuta nimeanza kulegea na kuhema alafu kwenye chupi nilisikia kitu kinagonga yani kama kama saa vile Jamani hey, na niliwashwa kabisa Sasa niliinua mikono yangu na kumsukuma akawa amerudi nyuma kidogo lakini alifanikiwa kunivuta na kudondoka wote kwenye sofa huku midomo ikikaa karibu mwenzenu ikajikuta na fumba macho na kumpa ulimi anyonye Alininyonya taratibu siraji. Halafu alivyokuwa mtundu, hakuchelewa kunitekenya katika sehemu za kiuno changu. Nikabaki na tetemeka mwili mzima. Tukiwa tunapapa sana, mimi nishalegea kabisa. Nataka nipime kama nitaweza kuhimili. Hivyo, niliuchukua mkono wangu na kupeleka taratibu kwenye suruali yake, nikaanza kumpapasa pale nijue ndani kuna karoti, kibamia au tango. Kwa kifupi mimi sipendelei tango. 
wala kibamia wanapenda sana size ya carrot ndo na himili maana sipendi kuumizwa wala kutekenywa wakati wa kusexy sasa nilibaini kwamba jamaa ana uume mkubwa mkubwa kidogo yani ume wake uliuzidi wa seba kwa mbali kisha nikaanza kuishika zipo nifungwe lakini ghafla simu yangu kitandani ilita nikamwachia ulimi na kugeuza shingo nikatazama kitandani simu ilikuwa inaita na ilikuwa inapigwa na seba nilishtuka kidogo vipi <laughs> mzako anapiga ah okay pokea mimi naondoka nilinuka taratibu na kuipokea ile simu mume wangu nabe mke wangu si nimekumisi sana seba alisema nikatabasamu <laughs> nimekumisi pia nilimwambia huku nikitazama mlangoni ndipo nikamwona siraji anatoka ili kuondoka Ilibidi ni mwai na kumshika mkono maana niliwashwa hasa. Ehe. Naambia bebe. Jana ulisinzia au nikaushia tu? <laughs> Nilisinzia. Hebu subiri basi nakupigia nafanya usafi. Okay bebe. Niliamua kumdanganya. Basi mimi sikupenda kupoteza muda. Nilimvuta siraje kwa nguvu. I say nilikuwa na nyege kama zote. Nilitaka angalau anipapase kila mahali. Siraje Nini sasa? Please naomba tupapasane. Wewe. Alisema lakini nilimvuta kwa nguvu na kumshika kifuani. Huku nikimpa ulimi tukawa tunayonyana ndimi. Ghafla nilimvuta tukadondoka kitandani. Yeye akawa juu yangu, alafu nikamsogezea miguu mgongoni. Ash! Nilijikuta naanza kuteseka. Chupi ilianza kuloa. Yaani nilitaka angalau kidogo tu. Siraji Alini papasa katika maziwa yangu na kushuka mdogo mdogo mpaka kiunoni alafu akanyanyua gauni langu juu ya kiuno na kunivua chupi sikuwa na kipingamizi mtoto wa keke Bwana unataka kufanya nini mimi sipo tayari kwa hilo nilisema tu lakini <laughs> wewe kichwani nilitaka nitie vizuri mpaka mwasho uishe <sighs> No mimi sifanyi chochote nataka kukutia tu kidore au unachotaki Alivyo niuliza hivyo sikujibu maana sikuwa najibu. Nilinyanyua miguu akanivua chupi akatupa kule halafu akaanza kunipapasa kwenye uchi wangu. Ah bwana. Nilisema kwa hisia huku nikijisokota kama nyoka na kuanza kumpapasa misuleni halafu nikafumba macho. Ghafla nilisikia mwa. Nilishtuka baada ya kusikia busu zito juu ya kitumbo changu. Nilisikia utamu sio wa nchi hii. Nikalegea mtoto wa kinyaramba mie na kumpanulia mapaja. Siraji alianza kuninyonya katika sehemu zangu mdogo mdogo huku upande wa chini akiwa ametubolea kidole chake mpaka ndani. Alinitekenya simi langu bwana. Mpaka nikaisi mimi sio mtu wa kawaida. Nilisikia utamu, nikamvuta kwa nguvu na kuniangukia kifuani. Please se, se, nani Siraji? Nilisema kimahaba huku nikichanganya majina. Ingiza basi kidogo. Nilisema na kupeleka mkono wangu kiunoni mwake, nikafungua zipi yake na kutoa mkia uliokuwa umesimba mahaswa. Nijaribu kujilengeshea ila mm, haikuingia kirahisi. Vipi ni kubwa sana? Ainauliza siraji huku akinitaza mosoni. No. Paka basi mate alafu cho. Paka mate fucho meke. Nilisema huku nikiwa na hisia nzito sana. Siraji alinitii, alinuka na kuweza kupaka mkono mate alafu akaushika ume wake na kuuloesha alafu akauchomeka ndani kichwa tu Oya, nilitetemeka mwili mzima ah baby nilisema kwa furaha ya utamu baada ya kusikia imeingia yote sasa ilivyokuwa kubwa kubwa ilibana kuta za uchi wangu nikamkumbatia kwa nguvu na kumzungushia kiuno kwa spidi huku tukinyonyana mate nilipagawa ise mara akaichomoa na kunitazama akatabasamu nilichanganyikiwa na mahaba ya boda boda wa mpenzi wangu jamani da nilimwambia jamani ni tamu ingiza tena nilimwambia kwa hisia huku nikimpapasa kifuani yani ndo kabisa mwasho ulizidi nitamani achomeke nikojoe zangu nilipeleka mkono nikaishika na kujichomekea mwenyewe alafu nikamshika kwa nguvu ili asichomoe tena alichochea akachochea ikachocheleka akachochea 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 nikajikojolea shwa ah ilikuwa tamu jamani 
Tam. Ah. Sasa baada ya kunikojoresha pale, naye akakojoa. Nilijuta sana. Nililaumu nafsi na kuomba ladhi kwa mpenzi wangu Seba. Japo hakujua kama mchezo nilikuwa kafanya. Lakini kiukweli msikilizaji baada ya kumsaliti nilijisikia vibaya sana. Nilimtext Siraji ikiwa ni baada ya nusu saa yeye kuondoka. Praise Siraji. Naomba iwe siri mimi na wewe. Na naomba iwe mwanzo na mwisho maana tumefanya kwa bahati mbaya sikutarajia. Nilimtumia ujumbe ukisema hivyo. Sorry Diana. Mwenye mimi sikutarajia ila nimeenjoy sana. Thank you. Alinijibu SMS ambayo ilinichafua kidogo. Nikasonya na kufuta ile conversation alafu nikaitupa pembeni na kwenda bafuni kujisafisha. Sasa baadaye nirudi chumbani nikatengeneza chai. Msikilizaji to be honest hata hamu ya kunywa haikuepo. Kwani nilikuwa nasikia aibu kwenye nafsi yangu mwenyewe. Ghafla simu ileita alikuwa ananipigia shoga yangu moja aitwaye Flora. Mm, kuna nini tena? Nilijiuliza na kupokea. Hello? Nilianza kuongea. Eh, hey, vipi Diana? Mbona hujafika kwenye group discussion? Yaani mwenye kitu wa kikundi kasema hato kuandika jina. Alisema Flora ambaye nilisoma naye chuo. Oh my gee. Inaona discussion ni asubuhi hii. Ndio. Jana tulikubaliana kwenye group jamani ama. <sighs> jamani, I'm sorry. Nakuja. Nilisema na kukata simu haraka haraka, alafu nikaiweka pembeni. Hata chai sikunywa tena. Niliweka kila kitu vizuri, alafu nikatoka mbio mbio kuelekea chuo. Simbi zinaitwa Diana ama Mwasho. Ni naye kusimulia simulizi ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 ne tano mtunzi Mr AB basi nilitembea mpaka kivuko cha Panton Gamboni alafu nikalipia shilingi mbili ili nivuke niende chuoni nilipewa ticket nikapanda na kufika mapema katika mitaa ya posta nilisikia sauti Diana Mika Sauli nilishtuka na kugeuza shingo ile kutazama tu ni mkufunzi au mwalimu wangu wa chuo alikuwa kitabasam na miwani yake nilichukia sana maana nilikuwa nimefeli masomo yake mawili katika msimu ule Ah, morning sir. Morning. Unaelekea wapi? Chuo kuna discussion. Okay, twende wote. Aliniambia nikashtuka kidogo. Maana sikufahamu kwamba mwalimu wa chuo anaweza kutembea kwa miguu. Na alikuwa na gari kali sana. <laughs> Leo unatembea kwa miguu? Nilimuuliza kwa mshangao ikabidi acheke. <laughs> yaani <laughs> ila wana mimi sister hili kutembea kwa miguu kabisa. No, sio hivyo ila sijawahi kukuona kabisa ndio maana nimeshangaa. <laughs> Kawaida nimeiacha service kuna vitu nafuata hapa dakika chache tu niondoke. Okay. Tulitembea tukipiga story. Yaani mwalimu yule alikuwa anapiga story za kufurahisha lakini huwezi amini ni mwalimu aliyekuwa akileta faila au sap za kutosha nyingi tu kwa wanafunzi sasa niliamua ni mbane pale pale kwenye utani but saa nilimuita kwa sauti ndogo maana tulikuwa tunakatiza karibu na ikulu kuelekea IFM nilipokuwa nikisoma mimi mhm aliteka kwa mguno why you do this to us nilimuuliza kwa Kiingereza kwamba kwa nini unatufanyia hivi nimefanya nini Ha? Huh? What I did? Um, niliguna na kutabasamu huku nikimwangalia sana tu. Bwana, unatukamata sana. Yaani sub kama zote. Mm. <laughs> Kwani nishawahi kukamata? Hapana, hujawahi but testi zako zote za kipindi hiki nimefeli. Oh, mpaka wewe umefeli? Yeah. Oh my god. Hebu nifuate ofisini. Mina wai discussion. Okay, ukimaliza ni check office namba 21. Lakini kama nitakuwa nimeondoka, basi imekula kwako. Rekcha aliniambia hivyo na kuondoka kuelekea katika ofisi zao. Okay. Nilitoa simu mfukoni na kumpigia Flora. Ili nimuulize wapo sehemu gani ili tuweze kufanya majadiliano ya maswali. Vipi? Mko wapi bwana? Mimi niko chuo hapa. Nilimwambia hivyo. He? Shoga yangu naye. Chuo hicho vipi? Si tushaondoka. Eh jamani. Niliongea kwa huruma sana. 
Ndiyo. Kweli alafu nilisahau kukwambia bwana. Da. Nilikata simu kwa hasira. Yaani walikuwa wamenitoa kwenye stare zangu alafu mwisho wa siku wao waliondoka hata kabla sijafika. Niliona kama nimepoteza muda wangu mrefu sana kuweza kufika chuoni pale. Bora ningebaki nyumbani nikachati hata na seba wangu. Sasa wakati naendelea kuugulia maumivu pale, nilipata wazo kwamba bora niende kwa mkufunzi yule akanifanyia mpango wa kufaulu kuliko niwe nimekuja chuo bure tu. Nilianza kutembea kuelekea ofisini kwake. Nilipokaribia ofisini tu, niliona ametoka nje na kufunga mlango anataka kuondoka. Ilibidi niwae. Saa. Saa. Nilimuita. Na akaniuliza, "Mm, umekuja?" <laughs> ah, ndio, naona unafunga. Ndio unaondoka au? Ya, yeah. si nilikwambia kwamba ni kitu unacheki mara moja na ondoke. Ah, oh, jamani. Niliongea kike kumbembeleza. Nikaona amesema, "Anyway." Alafu akafungua mlango na kuzama ndani. Karibu. Alisema, "Na mimi nikaingia kwa woga woga. Niliona ameanza kuchambua karatasi za matokeo na kukuta ya darasa letu, alafu akachambua huku akilitamka jina langu. Diana, Diana, Diana Mika, Diana Mika. Diana Mika. Sasa kutamka huku kulimaanisha anataka alione jina langu, ajue kabisa ni mimi au Sasa alilipata, akacheka sana. <laughs> Thiri. Thiri athante. Eh? Alitamka matokeo yangu ya testi kwa mshangao mpaka nikao na aibu. Ndio maana nikaomba unisaidie jamani saa. Nilisema kwa shauki ya msaada. <laughs> Unataka nikusaidie? Ndio sir, please. Okay. Alitamka na kuinuka kwenye kiti akasogea niliposimama karibu na mlango. Nilishtuka kidogo lakini alinipita na kwenda moja kwa moja hadi mlangoni akaufunga na kuegemea kwa mgongo wake huku akinitazama. Vipi sa unafanya nini? Ili nikusaidie. Nataka uje tukumbatiane kwa muda wa sekunde 30 tu na kunibusu mashavuni. Halafu nitakuongezea max 20. Alitamka maneno yaliyonishtua mno. Nini? Ya. Hivyo tu. Yaani itatosha kabisa mimi kusaidia. La si hivyo. Na sapu nitakupatia kabisa ufeli chuo. Alinikatisha tamaa, nikajuta kumfuata ofisini. Sasa nilisimama kwa muda huku nikitafakari, nifanye nini? Maana mwenyewe alikuwa amesimama mlangoni, sina pa kupita. Sasa nilipata jibu maana nilishaelewa alichokuwa anakitaka. Na nilikuwa nacho, lakini sikuwa tayari kumpatia. Hivyo nilitulia kimya na kuwaza mpaka nikapata wazo. Nilitabasamu na kumfata halafu nikamkumbatia kwa nguvu. Huku nikihakikisha nyonyo zangu zinamgusa vilivyo katika kifua chake. Hata hivyo alionekana kuenjoy sana maana naye alinikumbatia. Sasa nilimshuhudia Sir Eliudi akianza kuninyonya shingo. Huku akinisukuma nyuma mpaka nikatua juu ya meza. Alinipapasa mno mimi mwenyewe sasa nikao nimelegea lakini akili yangu haikuridhia kumpa utamo mkufunzi wangu. <gasps> Ash. Ah. Nilisema kwa hisia alafu nikaona sasa ameshuka mpaka kwenye surali yangu ya kubana akaanza kuifungua kifungo lakini nilimzuia. No. No sa, mispote kwa hilo. Hapana, ah. nanyonya tu sifanyi chochote. No. Usinyonye ni chafu, niko kwenye siku zangu. Ilibidi ni mdanganye maana niliona kweli atakuja kunitia bure huyo wakati mimi sikutaka kuendelea kumchiti mpenzi wangu. Ah, okay, ninyonye basi maziwa. Alisema huku akipandisha blouse yangu juu. No, hapana. Zitakupanda alafu utanlazimisha, please. Nilisema huku machozi ya kulazimisha yakintoka, lakini sikuweza mzuia. Nilishangaa tu ziwa langu liko mdomoni wake. Alikuwa anafanya kama vile ananing'ata. Nikaanza kupandwa na hamu ya ajabu. Yaani hii ilikuwa ni kwa sababu Siraj alinipiga kimoja tu. Ah, Sa bwana sa nilongea kwa hisia huku nikisahau na kumwacha ni nyonye lakini mkono wake wa kulia ulikuwa ukinipapasa kwenye suruali kama kuna pedi sasa nilipojaribu kuzuia <laughs> alinizidi akili maana nilikuwa nimeshalegea sa please please naomba 
Nilisema lakini nikasikia kifungo cha suruali kimefunguliwa na mkono tayari ulikuwa ndani unatekenya tekenya kisimi changu. Wewe Sangapi asingize kidole? Yaani nilipagawa, nikafunga macho na kumvuta kwa nguvu alafu nikamkumbatia huku nikihema. Sikuwa na pingamizi. Alikuwa ameshailoesha chupi yangu. Sikujali pale ni ofisini tena. Niko juu ya meza ya mwalimu alinizidi miaka kama 23 hivi. Nilisikia ameivuta suruali chini na mimi sikuwa na jinsi. Nilinyanyua kiuno changu na kumwacha ivoe. Kwani hata muda kuivua alikuwa nao basi. Niliona ameifikisha magotini, alafu akajitoa kwangu na kuweza kuinyanyua miguu yangu juu huku akisimama nyuma yangu na kufungua suruali yake akatoa timbu ile lake. Alafu akanisogelea na kunilengeshea. <tos> Nilisema kwa hisia baada ya kusikia imepenya mpaka mwisho. Alafu nikamtazama usoni, alikuwa akinikonyeza mimi nikaona aibu na kufunika uso wangu. Alinicholchia kwa fujo ni fufu pa 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 pa. Ash mama. Nilipiga kelele sana za utamu huku nikizungusha kiono changu mpaka akachukua mkono na kuniweka kinywani ili anizuie nisipige kelele kule ofisini. Kweli nilisikia raha sana na nilijikuta na kujoa mwanzo mwisho huku kei yangu ikiloa ute wa kutosha. Saina inatosha. Oh. <laughs> Nilisema baada ya kufika kileleni lakini yeye hakufika. Ikabidi nikate mauno ili angalau afike kwa haraka. Nilikatika huku nikimsifia ili apagawe na kudeka. Oh. Ah, baby, sijawahi. Oh, mimtamu. No. Ah, baby, kujua ndani. <laughs> Nilimuita kimahaba nikasikia ameanza kuhema tu. Basi Mda huu niliendelea kuugulia utamtu. Na mda huu nilikuwa namwambia kojoa ndani baba, we kojoa usiogope. Haikupita hata sekunde kumi. Nikasikia kitu kimetua ndani ya kitumbua changu. Shwa! Akahema kwa nguvu huku hakika kama na kunipapasa miguu kwa utamu. Tulimaliza nikaona anachomoa ume wake, ume uliokuwa umeloa. Nikalitazama na kutabasamu kidogo. Ah, asante Diana. Eh, una utamu sana. Na kwa hidi utapata hii. Ah, mimi sasa najisafisha vipi? Ah, we mtoto mtamu. Eh, hebu subiri, subiri. Alisema na kuingiza mkono kwenye mfuko wa suruali yake, akatoa kitambaa cha Dalek ndipo alipoanza kunifuta. Alipomaliza Nilishuka na kuchukua tishu kwenye pochi yangu. Nikajifuta vizuri kisha nikashuka mezani na kuvaa surali yangu. Nilimtazama akabadilisha matokeo pale pale. Mimi nikamwaga na kuondoka. Uzi amini msilizaji, nilitoka huku nikilia machozi nikaenda chooni nikajifungia. Nikilaumu nafsi yangu. Da. <laughs> Mimi nimekuaje lakini? Ah, inauma sana. Yaani kila sana msaliti mwanaume wangu. Seba please seba ni samee seba huko ulipo sitakusaliti tena. Niliongea peke yangu. Huku nikifuta machozi. Alafu nikatoka na kuanza kutembea kuelekea kivukoni. Yaani kwenye kipantoni sina raha kabisa, nilikuwa na juta. Nilikuwa na juta jamani, maisha yalikuwa mabaya kwangu ila ndio ashatokea tayari. Kwa kweli nililaumu nafsi kwani sikujua muwasho kwa nini ulikuwa kinizidi hivyo. Nilienda mpaka nyumbani. Nilipokuwa nimepanga, kisha nikampigia simu Seba na kuanza kumlaumu. Kwa nilihisi yeye ndo ananisababisha mimi ni mchiti kila mara. We mwanaume, nilisema huku nikilea. Vipi tena? Mbona hita kwa kweli kesi hicho? <laughs> da, please Seba, nombo rudi bwana. Mimi nimetema majaribu ni mpenzi. Mimi nombo rudi. Mimi niko katika hali mbaya. Niliongea nikiwa serious sana, maana nilijua kabisa kama akiendelea kukaa basi nitamsaliti mpaka basi. Maana nashindwa kujizuia. <laughs> da, I say. Alicheka sana. Wewe mimi nakwambia fu unanicheka. Ndio unacheka. Maana unaishangaza unavulia. Sasa mimi si nimekwambia najenga na wao. Kwa sera nilikata simu. Yeye hakujua kinachonisumbua. Nafikiri angejua tu basi angekuja mwenyewe. Nijilaza kitandani. 
huku nikiwa nawaza kwa nini na kuwa vile kwa sababu ya uchovu nijikuta nimesinzia moja kwa moja ikiwa mida ya saa kumi jioni nilishtuka usingizini nikiwa Alves yani nilichoka sana usingizi wa mchana unaboa jamani hapo ndipo nilishuka kitandani na kwenda chooni maana dah nilibana na mkojo baada ya kutoka chooni nirudi chumbani nikaketi yani nilikuwa na njamno na kaitazama simu yangu ilikuwa imeshazima chaji ilibidi nichukue na kuchomeka kwenye chaji niliusogelea mkate na kuvuta nikatazama chai ah haipandi na joto bwana ikabidi nitoke nikachukue sayona twist niliporudi nilikunywa kwa mkate haraka haraka tu alafu nikawasha simu ziliingia message nyingi sana nikazifungua zilikuwa zote za seba da maskini alilalamika sana marao mbona kimya marao sijimbro nalifanya hivi mpenzi mara sawa na juu umepata mwingine da jamani msikilizaji unajua najisikia vibaya sana eh nikasema ngoja nimpe taarifa kwamba nilikuwa nimelala ile naandika message akanipigia Halo seba vipi mimi wangu ongera sana aliniambia nikashtuka nikijua lazima atakuwa amechukia jamani ongera ya nini tena kwa kunisaliti aliongea seba huku akionekana mwenye huzuni kubwa nilishtuka maana nilikuwa nimemsaliti tena kwa watu wawili siku hiyo oya nilibaki kimya sawa endelea kwa kimya aliongea seba jamani mimi nimekusaliti mimi Nilimuuliza huku nikiwa na maswali lokuki kichwani. Hmm, ulifikiri sitajua? <laughs> seba jamani, seba umekuaje? Kwenda bwana. Wewe si mwanamke kabisa. Yaani mimi hata mwezi sijakaa ushanisaliti. Aliongea ni kama mtu mwenye ushahidi kabisa. Ah, bwana, mimi sija ah, ah, mtoka hapo bwana. Alinifokia na kukata simu. Hapo ndo huzuni nilizidi kunisha meli. Maana nilikuwa nampenda sana, alafu sasa nilihisi ameshajua ukweli. Sasa nibaki nikiwaza kwamba nani kamwambia Sasa moyoni mwangu nilijua kabisa kama ni kumsaliti Seba na akajua basi itakuwa amejua kuhusiana na siraji maana kwanza si amekuja nyumbani kabisa na pia mtu anayefahamiana naye so niliogopa Moyo ukiwa unanenda mbio nilichukua simu na kumpigia siraji Siraji alipokea kwa nidhamu ya hali ya juu Diana vipi kwema? Ah sio kwema hata kidogo. Nilimwambia kwa asira kidogo. Eh, hey, kwani tatizo ni shemeje? Nilikwambia tusifanye, ona sasa rafiki yako ameshajua kilichotokea. Sio vizuri mimi nakwambia. Hey, amejua? Ndio amejua, sasa sijui itakuwaaje. Ah, hebu subiri, ngoja nimpigie, please, usikate simu, usikilize kila kitu. Ah, okay, haina neno. Nilitulia mtandao ulinipa taarifa kwamba nimesubirishwa kwa muda. Na hapo ni kwamba muda huo alikuwa akimpigia Seba. Nilisikia simu imeunganishwa tena. Mimi nikatulia kimya kusikiliza. Uko wapi ndugu yetu? Aliuliza Seba. Ah, niko kijiweni hapa. Vipi huko lini? Siraji aliuliza hivyo. Ah, huko bro, ndo mpaka mwakani. <laughs> Nilisikia sauti ya Seba ikimtania Siraji. Hapo tu nikapata tumaini kidogo kwamba jamaa hana asira kivile. <laughs> Sawa bosi, bati ah shemo nalalamika sana kwamba namsingizia akakucheat. Ah, wewe bwana. Yule demu uh, nina uhakika leo kanichiti. Tena inabidi yani afuate mambo yake. Maneno haya yalinikuwa rua roho. Nikajihisi upweke mno, maana nilikuwa nampenda Seba kuliko mwanamume yote, japo nilikuwa nikimchiti mara moja moja. Nilitamani nijibu yale maneno lakini Nilitulia huku nikivuta pumzi kwa nguvu. Huku nikiwasikiliza. Ah, kwani kakuchiti vipi? Au na mwisi tu mtoto watu? Ah, mzee baba eh. Mimi sio fala umesikia. Demu kanipigia simu ananiomba nirudi. Lakini mimi nikamwambia asubiri likizo iishe ndio nije huko. Maana na shughuli ya ujenzi naendelea nayo hapa nyumbani. Sasa baada ya hapo alikata simu kwa sira. Kila nikimpigia hapo okay. Wala yesi misiajibu. Alafu mwisho wa siku akazima simu mpaka jioni hii ndo ananitafuta. Hivyo wewe unahisi alikuwa wapi? Eh kama sio udangaji tu. Eh? Alisema kwa hasira hivyo. Ah, <laughs> bro, kumbe ndo hivyo. <laughs> Miss Jelewa, niliona amepita hapa kwa uso uliokakamaa, nikamuuliza akasema eti umemwacha bure bila kukokosea. 
Ah, fala yule, achana naye bwana. <laughs> Bas poa kaka. Simu ilikatwa, mimi nikapata majibu kwamba kumbe Seba sio kwamba kajiwe nimemchiti ila amehisi baada ya simu yangu kuzima chaji. Sasa nilitumia fursa ile kumtexti. Mimi wangu mbona unakuwa hivyo? Nilimuuliza kwa SMS lakini hakujibu, nikaongeza. Bebe nijibu basi. Tena naomba unipigie, kuna kitu ni, nataka nikwambie. Nilimtumia tena hiyo message. Wewe kama huna shida ya kuniambia kitu, piga wewe. Mimi sina dega za kuchezea bwana. Alinifokea kwenye SMS. Sawa mme wangu subiri. Nilimpamba vizuri na kujilaza kitandani, halafu nikampigia halafu nikaanza kwa mideko. Hani, nilimuita kaka kimya. Habi, nilimuita tena akafoka. Bwana hebu eleza bashida yako. Usipoteze muda. <laughs> da bwana, mbona uko hivyo? Mhm. Siti Mbona asira nyingi jamani love? Nilimdekea kwa hisia kale. Huku nikibana sauti yangu pwani na kwenye koo. Unajua mimi sijisikii vizuri mimi wangu. Ukikasirika mimi napata tabu. Hebu niambi lakini Seba, mimi nimekosea nini? Mbona sema nimekuchit lakini wakati mimi sijafanya chochote baby? Eh? Nilimuuliza yeye akaka kimya. Nikaongeza dozi ya kumlegeza Seba wangu. Hani? Nambi mwangu, unasila sana. Au mimis kitu kama mimi ni hivu mispins lako, ndumana mdaote, unakuwa tu unasira. Kama mimis sana, basi nifate. Au ndo mpaka nije mimi ni kupatia ndo utaridhika. Eh? Halo? Halo? Seba, mbuna ujibu. Niliuliza kwa nidhamu huku nikipima oili, lakini hakujibu. Nikaanza kulia kilio cha wongo na kweli kwenye simu. Ah. Seba aliongea hivyo kwenye simu baada ya kusikia nikilia kwa kwikwi. Ah, wanawake bwana mnaboa sana. Aliongea huko akionyesha dhahiri kwamba ameshalegea na maneno yangu. Asem, nimefanya nini lakini? Mbona huniambii kwamba nani kakwambia mimi nimekuchiti mume? Nilimuuliza hivyo. Bwana tuache na hayo. Tufanye maisha. Aliniambia huku nilipokuwa nikitabasamu kwa furaha <laughs> Mimi nisame ndio mke wangu. But kwa makini nakupenda mno. <laughs> Thank you baba watoto. Nilisema na kulegeza sauti nikaongeza mideko. But baby nilimuita kwa mahaba mazito. Niambie. Jamani si uje mimi na washo mwenzio. Nilisema huku nikivuta pumzi. <laughs> Una washo nini? Eh? Mimi mwenyewe na hamu sana. Na sasa ndio uje unikuni mwenzio. Mimi na nyege hatari. <laughs> Usijali nitahakikisha wiki ijayo nakuja huko sawa eh. Mm, mm, wangu, I love you. Okay, I love you too. Na ningekuwa hapo ungekuta imo ndani imelowa mno. <laughs> Tena inateleza tu. <laughs> no, please usinitamanishe basi. Nilisema kwa hisia, basi akacheka seba wangu tukawa tumeamaliza hivyo. Na baada ya siku tatu ilikuwa ni siku ya Jumanne siku hiyo nilikuwa sina kipindi cha subuhi wala cha mchana chuoni kwa sababu walimu hawakuepo waliofundisha vipindi hivyo. Ila kulikuwa kuna kipindi cha jioni mida ya saa moja. Hivyo basi ilifika mida ya saa na robo ndo nikashtukia. Mm, nitawahi kweli? Mngoja nijiandae. Niliwaza halafu nikaweka simu pembeni na kuvua nguo kisha nikajifunga kitenge. Sasa nilijua wazi kwamba nisingeweza kuwahi chuo. Hivyo nilichukua nafasi hiyo kumpigia siraji simu. Samani shem, hebu naomba baada ya dakika 25 uje unichukue ili unipeleke hadi kivukoni. Au oh, sawa shem, nitakuja. Okay. Nilisema na kukata simu, halafu nikaelekea bafuni maana chumba changu kilikuwa safe. Nilipoingia bafuni, sikuchukua muda mwingi kuoga. Hivyo niimaliza na kurudi nyumbani, nikaanza kujipamba kwa makeup na marashe. Nikapiga na lip shine na wanja, yani Nikawaka tena ikiwa ni kabla sijavangu zangu bado nilikuwa na kanga niliyotoka na bafoni. Sasa nilifungua na kuiweka sehemu nzuri. Halafu nikachukua shanga na kujifungia kiunoni huku nikijitazama kwenye kio. <laughs> Ninatako. Nilisemea nafsi halafu nikatabasamu. Sasa nikiwa nawaza hivyo mara simu yangu iliita. Nikaikodolea macho na kuona ni Flora ananipigia. Ikabidi nifuate chap maana alikuwa na habari za chuo sana. 
Vipi uko wapi? Ainiuliza hivyo. Niko nyumbani, bado ndo najiandaa ndi chuo. Hm. Ah, wala usiende mwaya. Nasikia lecture haji tena. Eh, jamaa ni kweli? Ndio. Ah, wow. Safi sana bora tu sikuai. Hm. Aya poa. Alipokata simu niliwasha data ili nithibitishe kama ni kweli. Maana kama ni taarifa hiyo lazima kwenye group la WhatsApp la darasa letu wangetoa taarifa. Kweli nilitazama nikakuta ujumbe kutoka kwa kiongozi wa darasa kwamba mwalimu Haji nilifurahi sana na hata nguo sikuvaa. Nijirusha kitandani kwa furaha ya ajabu tena nikiwa uchi. Mwili ni mwangu kukiwa na shanga tu. Nilala kifudifudi huku shundu langu kubwa nikiliacha juu kwa furaha. Hapo nipata chansi ya kuchat na Maiseba. Mume wangu nilimtexti. Nambia, unafanya nini nao? Niko nimejilaza kitandani na angalia American Got Talent. Ah, okay. Basi naomba jitedi basi nione rungu yako. Unajua mimi sijaiona muda mrefu. <laughs> okay, wait. Sasa nikiwa nasubiri kutumiwa rungu, nilichukua earphone nikatia masikioni alafu nikainamisha kichwa changu na kuendelea kusikiliza mziki mzuri wa taratibu. Sasa nilizoea kulala nilisinzia pale pale. Masikioni nilisikia kama vile nipo klabu. Unajua ukilala mwenyewe na mziki yani ndoto zinakuja za ajabu ajabu tu. Sasa nilala ikafika mahali nilianza kujistofauti yani kama vile kuna mtu ananipapasa sehemu za makalio yangu na kushika shanga. Nilishtuka usingizeni na kugeuza shingo kwa woga nikatazama hivi ni nani huyo. <laughs> Alikuwa ni siraji bwana. Alikuwa anacheza na makalio yangu. Tena mpaka kitumbua alikuwa ashakitekenya kabisa na vidole. Yaani kimeloa. Mbaya zaidi alikuwa ameshavua surori yake. Alafu na uume ka yani kautegesha nyuma yani hata hajaingiza. Alikuwa anachezea kwanza. Nilikasirika sana. Shem vipi tena? Nilimuuliza huku nikipanga kuinuka hata ni mzabe kibao. Lakini dah, alikuwa ni udhaifu wangu. Akanichomekea kidole cha kate. Nikajikuta na nyanyua kiuno juu na kusikilizia. Mwana, ah, wewe umeniambia kwamba nije? Eh? Sumeniambia kwamba nije nikuchukue nikupeleke kivu kwa njemani. Aliniuliza kweli ndio nikakumbuka sijampa taarifa kwamba siendi tena. Asuru bwana mimi nilisahau kupata taarifa kwamba siendi tena. Nilisema huku nikiwa na hema. Maana nilikuwa nimeshanogewa na msuguo wa midole chake. Sasa siraji alichomoa kidole. Akakishika kiuno na kunivuta kwa nguvu. Bila kutarajia nikiwa nimepiga magoti kitandani. Nilisikia nikigusa na niliu yake kwa mbali huku ikinesa nesa. Alafu akaipaka mate na kuiweka kunako taratibu huku akiacha kichwa ndani na kunishika kiono vizuri tu alafu akawa ananiuliza maswali mbona umelala uchi huko ugopa aliniuliza lakini mimi akili ilikuwa imeshahama kichwa niliwaza alichokiingiza ndani ya kidude changu tu yani mwenyewe nijisukumiza nyuma ikazama yote nishachanganyikiwa maana nilisikia utamu wa hali ya juu alikishika kiono changu akawa na kipapasa mimi nilifumba macho nikiwa hoi Nizungusha kalio langu kila nikizungusha hivi ili nigusa katika kuta za uchi wangu. Nikajikuta naanza kupiga kelele tu. Ah, Nilisema kwa hisia kali. Mbona yako ni tamu kuliko rafiki yako? Nilimuuliza huku nikimkatikia. Kila mara siraji alivovuta kiuno changu na tumbo lake likagonga makalio yangu. Ndio raha nilipokuwa nazidi kuzisikia. Nilisikia utamu sana, sikutarajia kuupata kwa siku ile. Baby please slide. Ah, ah. Nilisema kwa hisia alafu nikavuta mto na kukusanya mikono alafu nikambinulia makalio zaidi ili aione hiyo mali yenye kutoa kila aina ya mawazo. Alinisugua alisimamia kucha na alicheza na kiono changu vizuri tu. Nikabaki niko hoi huku napiga makelele nyumba nzima. Nilitoa makelele kwa hisia kali sana. Huku nikizungusha uno langu. Nilikuwa nimeshakaribia kilele na nataka kujoa. Ah, 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 
Nilisema kwa utamu maana nilisikia kama shoti mwili huku nikifika kileleni mdogo mdogo. Nililoa nikalegea kabisa. Ni sawa na mwili uliopigwa shoti ukatepetea tepe tepe. Nilifunika uso wangu juu ya mto huku nikiacha na nilio nyuma. Yeye apambane pia afike ni sije mwache nyuma. Alimaliza kufika tukajikuta tunafurahi wote. Na baada ya hapo tukajifuta tukajisafisha fresh. Nijifunga kanga ni kaketi. Msiraje nilimuita akanigeukia bila kuongea. Please Usiona ni paizi ra mtamsahau seba eti unajua kunipa raha mimi naogopa Nilimwambia maana nilikuwa nishashindwa kujizuia kwa hisia alizonipatia Ghafla mlongo wangu ligongwa Nani Ibra Ibra Niliuliza kwa mshanga maana Ibra alikuwa ni rafiki yake seba mno na alikuwa ni askari mwezake Ndio mimi Ibra Nimekaa sana hapa nje. Nifungulie basi kuna mzigo wako nimeagizwa nlete hapa. Alisema nikashtuka. Eti amekaa muda. Sasa si ndo kasikia madudu yote. Ilibidi nimwambie Siraji aingie chooni haraka. Ili niongee na Ibra. Nilifunga kanga na kwenda kumfungulia. Nikakuta akafuatana na mwenzake alafu anantazama sana usoni. Karibuni ndani. Nilisema lakini kiukweli sikutamani waingie ndani. Ah, no, hatuingii tutawasiliana. Maana tumechelewa sana. Tumekaa hapa nje kama dakika tano hivi. Kwa hiyo tunaomba tuondoke. Alisema nikaogopa nikijua lazima yote yamfikie Seba. Jamani Shem, mlijua nipo ndani? Ndio, tulijua. Alisema huku akitabasamu na kumjokea mwenzake. Ah, bwana Shem, kwa heri. Aliongea na kuondoka mazima. Nikajua lazima amelewa mchezo na habari zinaweza kumfikia Seba. Nilibaki njia panda. Sasa nilikagua mfuko. Nikakuta zawadi kemkem kutoka kwa Seba. Alikuwa amemwagiza Ibran lete. Japo nilifurahia lakini kiu kweli niliogopa. Sana tu maana nilishafumwa na shem. Ilibidi nimtoe siraji aondoke maana kingeweza kunuka kabisa. Hasa nitafanyaje jamani? Nijiuliza kwa muda mrefu lakini nipata jibu kwamba ili hizo stories zisivuje lazima Ibra ni mtunuku epo langu akinikojorea mara moja lazima atakuwa mpole tu nitafuta namna ya kumwanza Ibra ilimtumia ujumbe ya yeah, nambie shem asante kwa msigo uliyoniletea boss waze niliambiwa na seven lete kwako okay i know but thanks much ilimtumia kwa njia ya SMS kumfanya aone kama na mjali hivi ili anitongoze angalau. Okay, usiwaze. Vipi ushafika home? Hapana, sendi home, naenda Tabata, kuna issue nafuata. Okay, ukitoka uko utaniambia tuchate. Haya, haina neno. Alimaliza kivyo, mimi nikatulia. Moyoni nilijua kabisa lazima atanitafuta tu tuchate. Na tukisha chati basi mitego kama yote nitamwekea. Hata hivyo bado nilikuwa nje panda. Yaani sikuwa na uhakika kama kanisikia nikisuguliwa au la. Hivyo nijiuliza maswali mengi ambayo yote yalinipa jibu kwamba amesikia. Nilijihisi mkosaji sana. Sasa niliingia WhatsApp kuna ujumbe zilikuwa zimetoka kwa Seba. Zilikuwa ni tano. Tatu zikiwa za maandishi na mbili zikiwa ni picha. Nizifungua kutazama hivi ni kwamba zilikuwa ni za rungu lake likiwa limesimama. Nilitazama Ninalifahamu vyema maana si nimedumu nalo kwa miaka kadhaa. Kikweli sikuwa na hisia nalo kwa muda ule maana nilikuwa nimeshatolewa hisia zote na siraji. Japo kipindi cha nyuma nilikuwa nimemfokea kwamba sitaki lakini niliona ni kama sitaweza tena kumzuia maana sio kwa jinsi alivyokuwa ananitoa kwenye shida. Sasa nishuka kitandani na kwenda bafuni kuoga. Halafu nikarudi na kuweza kuvaa na kutoka nje ya nyumba nikaketi barazani huku nikipiga story na majirani zangu. Sasa tukiwa tunapiga story pale nilisikia ujumbe kwa simu. Hivyo nikafungua haraka, nikakutani ujumbe uliokuwa kwa namba mpya. Vipi? Umeingia kwenye website ya chuo kuangalia Coswek. Namba hiyo iliniuliza hivyo. Sasa msikilizaji Coswek wale ambao mfahamu, Coswek ni matokeo ya awali yanayotoka chuoni 
ya kijumuisha majaribio, presentation pamoja na homework. No, sijaangalia. Oh. Haya. Ingia uangalie. Mm, kwani nani wewe? Sairiudi. Alijibu nikashtuka maana ni yule mwalimu ambaye alinipeleka ofisini kwake akanidinya siku tano zilizopita. Mm, haya. Nilimjibu huku nikijiuliza namba yangu kapata wapi lakini niliingia kwenye website ya chuo kuteza makozo yake. Sikuamini. Matokeo ya somo lake nilifaulu vizuri. Ilikuwa ni 39 ya 40. Mm. Hmm, yani nilikosa moja tu. Kichwa nilibaki najiuliza kwamba kumbe ukimtunuku lecture penzi basi wewe ni wakufaulu? Moyo ulinienda mbio, nikamwandikia message. Hmm, asante. Usijali, mtihani wa chuo unakaribia hivyo basi. Utanitafuta tukae mahali tuonge vizuri ili niangalie namna ya kukusaidia. Nilitazama ile message mara mbili mbili. Nilikuwa naogopa kuijibu maana nilijua nikishamruhusu kwa mara ya pili basi utakuwa ndio mchezo wetu kila mara. Nilitulia na kujibu. Nitaangalia namna ya kufanya. Sawa, ina shida. Nilipomaliza kumjibu ile SMS, nilinuka na kuingia ndani. Nikachukua hela ili niende kibandani nikachukue vitu vya kupika siku hiyo. Alafu nikatoka na mfuko mkononi. Nilitembea huko nikimpigia simu Seba. Hello Seba. Nilimwambia baada ya kupokea simu. Mm, nambie. Ah, nashukuru sana kwa mzigo uliomwambia Ibran Lete. Okay, usijali, kuna kazi nafanya hapo basi nitakucheki. Sawa, but ulinaidi utakuja wiki hii. Mbona sana nipotezea? Ah, nitakuja usijali. Ila nitakufanyia surprise. Mm, mm, sawa mpenzi. Okay. Seba alikata simu, mimi nikaendelea na safari yangu. Baadaye muda wa saa tatu nilipata ujumbe nikiwa nakula. Ujumbe huu ulitoka kwa Shemeji Ibra. Shem. Alituma ujumbe aina hiyo. Mm, ndio umetoka nao. Ndio. Okay, ulikuwa kwa wifi najua eh? Nilianza mbwembwe zangu ili tu nitongozwe. <laughs> Hamna, nilikuwa kwa mshikaji wangu moja hivi alikuwa anapata ya birthday. Okay, karibu tule. Asante bati. Uniambia kwamba kuna kitu nataka kuniambia. Ainiuliza nikabaki na changanyikiwa. Hivyo nikaamua kumwambia ukweli. Ibra, hey please naomba usiniharibie kwa Seba. Nampenda sana. Hmm, sasa ni kuharibia nini? Ah, hivyo tu. Elewa kwamba usiniharibie. Mimi nitakupa chochote unachokitaka ili usimwambie kitu chochote kibaya kuhusu mimi. Hmm. Aliguna nikajua text yangu ya kwamba nitampa chochote anachokitaka imeshamchanganya. Mbona unaguna shem? Hamna. Okay, lini utakuwa free uje unisalimie. Nilimuuliza kumpima imani kama ni mrahisi kumsaliti rafiki yake. Nitakwambia nikiwa free. Okay, mimi na lala niko upweke hata sina mwenzangu wa kulala naye. Mm. Unaguna nini bwana? Njoo basi tulale. Nilimpagawisha kwa SMS yangu hiyo. Shem bwana, hebu tuache kuchati maana shetani atanipitia ujewe. <laughs> Unaogopa Ibra, hebu njoni kupe hapo. Nilimtamanisha mpaka kapagawa nikaona ameanza kujibu kimahaba. Ah, Diana. Unajua nitakuja kweli alafu wewe ni shemeji yangu. Sitaki kuna niliuna na wewe. Ainiambia nikatabasamu nikijua hapo ndo penyewe sasa. Mm. <laughs> kwa ni aingi. Si unafanya kwa serious jue. Au upenda gitamu. Nilimwambia halafu nikamalizia kula na kuvuta kitabu nijisomee lakini akajibu. Kesho nikiwa free nitakutembelea. Alisema Ibra nikajikuta nimecheka kwa nguvu maana alikuwa amepandwa na ham tayari. Okay, good night. Mimi ngoja nijisomee. Basi poa. Alijibu nikaanza kusoma zangu. Basi asubuhi na mapema niliamkia darasani kulikuwa kuna vipindi vingi sana. Na vilinifanya niwe busy sana siku hiyo. Nilishindwa hata kuwasiliana na watu wowote. Ilikuwa ni wiki mbili tu zimebaki tuanze mitihani ya kufunga chuo. Kila muda nilikuwa nasoma sielewi ninachokisoma. <laughs> Maana mambo yalikuwa mengi. Afu nilikuwa nimechezea muda sana. Mara akaja kijana ambaye alikuwa akinisumbua sana kwenye kiti cha pembeni yangu. Dia na mambo. Alisema hivi anaitwa Chris. Po anambe, kimya sana ise. Hata SMS zangu huwa ujibu tena. <laughs> e bwana Msikilize mwalimu huko bwana unajua ananisumbua. Nilimjibu kwa hasira maana Chris alikuwa ni msumbufu kwangu. Mno, nilikasirika kila aliponisumbua. 
Okay, muda wa kula unicheki basi. Alisema Chris, mimi nikavunga na kumtazama. Sikupenda mazoea kabisa na kijana yule aliyekuwa anatokea Tanga. Japo alikuwa ni mzuri na mchangamfu. Tulipomaliza kuongea, aliondoka na kuhamia katika kiti kingine. Mimi nikabaki nimekaa zangu kimya na msikiliza mwalimu. Hata hivyo baadaye tulitoka nje baada ya vipindi kuisha. Hapo ndipo nilipotoka na kutembea tembea mpaka maeneo ya kununua chakula. Nilikuwa mimi na mashoga zangu tuliketi kwenye viti na kuagiza chakula. Mara nikasikia sauti ya Chris. Wediana. Nilitoka katika njia iliyokuwa nje na hoteli ile. Ah. Nilisema kwa sira na kumgeukea. Ni tena Chris lakini niliuliza maana nilikuwa sitaki mazoea naye. Yaani niliona kabisa yule sote piangu. Da. Sawa kwa kunifokea. Mimi nitaka twende tukale wote kule cafeteria but ah, sawa bye. Alisema Chris na kuondoka akiwa amefuatana na mwenzake. Sasa nilibaki nikiwa tazama tu ndipo shoga yangu mmoja alinitazama. Alikuwa anaitwa Aisha. Vipi Diana? Mbona mnafakia na Chris? Ah. Yaani ni msumbufu jamani yule. Kama ananitakataka hivi alafu mimi simuelewelewe kabisa. Hmm. Lakini si anakunulia chakula. Si uende wewe ukali tu chakula. Mbona bahati hizi sizipati mimi? Ah. <laughs> Hapana shoga, mimi nikienda tu najua atanitaka kimapenzi wakati mimi sina mpango huo wala simpendi. Nilijibu hivyo ndipo mudumu akaleta chakula na kuweka mezani. Hmm, mchuni, kwa ni shingapi bwana? Flora aliingilia mada. <laughs> bwana mimi naomba niache. Nilifoka na kuanza kula. Sasa tulipomaliza, tuirudi kwenye vipindi mpaka jioni ndo tukatoka mimi nikaenda nyumbani. Ilikuwa ni siku nzima sija chat kabisa kwenye simu ila nilipofika nyumbani tu hivi nikaketi kitandani. Niliweza kutazama simu na kuanza kumtumia message Seba. Wa kwanza kabisa lakini nisubiri zaidi ya dakika kumi akujibu nami nikampotezea. Ghafla ujumbe uliingia kutoka kwa Ibra. Hello Diana. Mm, mambo. Safi vipi upo chuo? Hapana sipo chuo niko home shem. Okay nitaka nikutembelee. <laughs> Shem bwana. Vipi kwa ni wewe uko wapi? Mimi niko Gamboni. Okay saa. Nilimjibu kwa mkato maana siku hiyo sikuwa na hamu ya kuwa karibu na wanaume yote. Kwa vipi nije au ni rudi zangu temeke? Da, mimi sijisikii vizuri bwana utakuja siku nyingine. <laughs> Sasa mbona nimekunulia matunda? Njoo basi uchukue. Aliniambia hivyo. Sasa hali ya kuniambia amenunulia matunda tu. Ilinifanya nione aje tu maana sikuwa sawa. Mwili ulichoka choka sana. Kwa hiyo nilimtexte. Ah, basi njoka umenulia matunda, usijoka kasarika bure. Nilimwambia hivyo. Sababu ya kujibu teksti ile, niliweka simu chaji alafu nikavua nguo kwa ajili ya kuoga ili nipike. Then baada dakika kama 20 hivi nimaliza kuoga nikarudi ndani na kuanza kuandaa masuala mapishi ili nile. Si unajua tena nilikuwa naishi mwenyewe. <laughs> Sasa nikiwa naandaa mboga ya ugali nilisikia mlango umegongwa. Nani? Ibra. Alisema mtu huyo nikashtuka kumbe ni shemeji. Oh. Nilinuka na kufunga kanga vizuri na kwenda moja kwa moja hadi mlangoni. Nikaufungua huko nikitabasamu. <laughs> Mambo jamani karibu. Nilisema kwa furaha. Sasa Ibra alitoa tabasamu pana. Kisha akaninyoshea fuko ambalo lilikuwa na matunda ndani. Nilipokea na kushukuru. Karibu ndani Shem. Nilisema lakini kichwani mwangu niitamani sana asingie. Maana siku hiyo nilikuwa siku na mudi kabisa kukaa karibu na mwanaume. Ah, okay, ngoja niingie nikae kidogo. Aliniambia, mimi nikarudi ndani na kuketi kitandani. Alafu naye akafuatia akaketi kitandani pembeni yangu. Nilinuka na kukaa chini kabisa kwenye zuria, alafu nikaendelea na kazi ya kukatakata viungo vya mboga. Ghafla tumbo likaanza kunikata vibaya sana. Nikainuka nikileshika tumbo. Shem vipi? <laughs> Tumbo. Nilisema huku nikikimbilia choni. Maana nilianza kujisi vibaya mno. Mm. Jamaa aliguna, mimi nikaingia choni na kujifungia. Tumbo hilo halikuwa la kawaida. Nilianza kuhisi kitu na kweli kilikuwa sio uongo ise. Nilishuhudia naanza kuloa kwa mbali, alafu nikavua nguo ya ndani maana ilikuwa ndo naingia kwenye siku zangu. Oh my god. Nijisemea choni mara nikasikia shh. Yaani kule jikoni kulikuwa kuna sauti ya mkango ikitoka. Nilishtuka. Sasa kwa bahati nzuri nilikuwa na paid za ziada hivyo nilitoa uso tu mlangoni na kutazama. Shem samani. Nilisema huku nikimtazama yeye anapika jikoni. Nini? 
Ha, nimeomba nisaidie pochi yangu hapo kwenye msumari. Okay. Aliongea akiwa anatazama juu kwenye msumari, ndipo akatoa pochi na kunikabidhi. Nirudi ndani ya choo, nikafungua pochi na kutoa pedi. Kisha nikajiweka sehemu zangu safi ndipo niporudi chumbani. Ibra alikuwa akinisaidia kupika. Mm, shemu unajua mapishi nomba niendelee. Nilisema kwa shoko huku nikisogea kwake. Ah usijali weka hapo tu nipike. Nilitabasamu na kujirusha kitandani huku nikimtazama na kuchukua simu yangu. Kuna message mbili za Seba. Ya kwanza alisema uko wapi? Ya pili kasema na kuja sasa hivi. Iliingia message iliyonishtua kidogo maana sikuwa na taarifa ya yeye kuja siku ile. Sasa nitaka ni mjibu ni muulize kama yupo serious lakini kabla sijatumwa nikasikia gongo gongo. Gong. Yaani mlangoni hodi ilikuwa ikibishwa. Ikifuatiwa na sauti yake. Bebe baby. Ilikuwa ni sauti nzito ya Seba. Sasa nichanganyikiwa bila kujibu chochote. Wote tulishtoka mimi na Ibra. Japo tukufanya chochote but akimkuta ndani mle tena akiwa napika. Hehe. Aha. Hawezi kutuelewa ise. Seba niliita kwa mshangao lakini alifungua na kuzama chumbani alafu akatukuta tuko ndani na Ibra kasimama jikoni anapika. Oya, niliogopa. <laughs> Msikilizaji namba yangu ya WhatsApp ni 0710 21 4 Hiyo ni namba yangu ya WhatsApp. Sasa, aise nilichanganyikiwa unajua? Yaani nilichanganyikiwa sana. Oh, man. Alisema Ibra kwa uoga wa rafiki yake. Mm. Seba alibaki kuguna tu huko akishangaa. Hata zawadi aliyokuwa ameishika mkononi ilidondoka chini. Alibaki amedua maana najua hakuamini kile alichokiona kule ndani kwangu. Seba, karibu. Nilisema huku machozi yakinitoka maana tayari nilifumwa japo mimi sikufanya chochote. Seba na Ibra walibakiwa wamedindiana ni kama vile Jogo aliyotaka kupigana kwa hasira. Sasa mimi ili nipa wasiwasi zaidi na niliogopa maana wangepigana ndani ingekuwa ni kisanga. Sasa niliona Seba ameinama akaokota mzigo wake aliyokuwa amekuja nao taratibu. Akatoka mle chumbani bila kuniongelesha wala kunigombeza. Machozi yangu yalikuwa ni mengi mno. Niliogopa, nilijuta na tena sikuelewa nifanye nini jamani. Mwanume wangu alinitunza, sikuwa hata na mkopo chuo lakini yeye alijitoa sadaka kwa kuhakikisha sipati shida yote mjini pale. Ibra Nilisema kwa hasira huku nikifuta machozi yangu. Nikaona amenigeuzia macho yenye mshangao. Toka ndani kwangu. Nilimfokia kwa hasira, maana yeye niliona ni kama ndo chanzo, lakini kikweli chanzo kilikuwa cha kwangu mi pekee, ambapo kigezo cha kuwa karibu na Ibra ni kwa ajili ya kuepusha asimwambie Seba kwamba nilikuwa na mwanume mwingine ndani. Za taratibu Ibra alipiga hatua kutoka nje ya chumba changu. Sikuwa na namna. Aliondoka moja kwa moja nikabaki peke yangu huku nikilea. Niliwahi mlango na kufunga chumba changu kisha nikajirusha kitandani na kuendelea kulea. <laughs> Jamani Mungu nisaidie. Oh Mungu baba nisaidie. Seba mimi sijafanya chochote na rafiki yako. Da. Nilisema kwa machozi. Lakini sasa nikiwa na lea mara jikoni pakalipuka ni kutazama hivi ni moto wa yale mafuta yaliyokuwa yamezidi moto na kungua. Niliwahi kuzima moto na ile gesi kule ndani alafu nikazidi kulea. Nijaribu kushika simu, si elewi elewi nifanyaje? Mara nikainuka na kwenda mlangoni, nikafungua na kuchungulia nje, hakuna cha maana. Nirudi ndani na kuketi tena, dai, sasa ni moyo, yani moyo nilikuwa nimeshaharibu tayari. Sasa nikeni meketi kitandani, mara nikasikia mlio wa pikipiki nje. Nilishtuka ambapo Niliinuka bila taarifa na kuchungulia kweli ni yeye alikuwa amerudi pale nje ya ni Sebastian akiwa na pikipiki ya siraji ila alikuwa anaendesha mwenyewe na siraji ya kuepo. Seba alikuja hadi mlangoni. Vipi jamani Seba? Nombo nisamee. Wewe, hebu pisha huko bwana. Wewe vipi? Nipishe. Alinifokea ikabidi nisogee pembeni. Maana alikuwa mbabe. Halafu sasa vitu vya ndani alinunua yeye na kodi alikuwa akilipa yeye. Jamani Niliongea kwa uoga ndipo akapita na kwenda mpaka mle ndani ya chumba akafungua kabati na kuanza kutoa nguo zake ambazo alikuwa ameziacha mle kwa muda mrefu. Alifunga kabati na kuweka nguo kwenye bigi lake la mgongoni. Kisha akaanza kutembea kama mtu anayetoka lakini alisimama na kufikiria. Ah, jamani, 
Unenda wapi Seba? Nungu ni same. Nilisema kwa uoga. Seba alinitazama kwa muda mrefu bila kunijibu. Alafu akatabasamu kidogo huku akiingiza mkono mfukoni. Na kugeuka akaenda kwenye redio ya Sabofa na kuchomoa waya kwenye kebo. Hii inaondoka nayo. Kamwe, naomba usinitafute malaya wewe. Alinifokea ikabidi niende mlangoni kumzuia. No, please Seba, sijafanya chochote na Ibra, please mume wangu. Nilisema huku nikifunga mlango na kupiga magoti lakini Seba alibeba sabufa na kuweka begani, tayari kwa kuondoka. Nilinuka na kumkumbatia kwa nguvu Seba jamani. No, usiondoke Seba, mimi sijafanya chochote. Niliongea kwa huzuni. Huku nikimkumbatia ile hali tu kujaribu kumfanya nisamee. Sijafanya chochote Seba. Kweli, nielewe. Nilisema kwa huzuni. Ghafla Seba alinisukuma kwa mkono mmoja. Nikapepesuka na kutoa mlangoni huku nikilea. Naomba nipishe. Naomba nipishe mwanamke nitakuwa. Alisema Seba kwa hasira. Mimi ndo nikazidi kukaza. Mara akapeleka mkono kiunoni mwake na kutoka na bastora. Kwa jinsi nilivyoogopa, nijishangani meondoka mlangoni bila taarifa. Alifungua mlango na kuondoka taratibu. Nikabaki mpweke sina hili wala lile. Hata ile hamu ya kula nilikosa tena. Nilimlaumu shetani. I say <laughs> Bastu, sasa kesho ya asubuhi na mapema niliamka, nikaswaki na kuoga kisha nikavaa kwa ajili ya kwenda chuoni. Nilitoka nikafunga nyumba vizuri tu. Alafu nika wasalimia wapangaji wenzangu waliokuwa wakiparangana pale nyumbani. Wote walitikia vizuri tu, mimi nikaanza kutembea kwa mwendo wa madoido. Nilifika mbele kidogo nikakutana baba mwenye nyumba, huku akiwa na daftari lake. Tena alikuwa nalo mkononi. Alisimama akanitazama. Ujambo Sijambo, shikambu baraji. Maraba, vipi nitamkuta? Alinuliza swali ambalo sikuelewa kidogo. Nani? Sebastian. Alitamka hapo ndipo moyo ukanipiga pa. Mana sikujua kwamba alikuwa na mtaka wa nini Seba. Mm, hapana, hayupo, vipi? Uh, jana inambia kwamba atakuja da, maana alikuwa amesafiri kidogo. Si unajua kwamba kodi imeisha juzi eh? Imeisha. Mimi ongea kwa mshtuko mno. Ndiyo imeisha. Kwani hujui? Mm, baraji, hapana. Mbona alisema amelipa mpaka mwezi wa sita jamani? Nilimuuliza kwani mimi kwenye malipo sikujua, ila Seba linaambia kipindi cha nyuma kwamba yeye kalipa kodi ya miezi sita. Mm. Alisema mzee na kutoka daftari kila akafungua. Kutazama hivi, kumbe Seba alikuwa amelipia miezi mitatu badala ya miezi sita. Hakika nilipato na wazimu sio wa kawaida. Mimi pesa ya kulipa sikujua nitaipata wapi. Nilibaki nimepagawa kabisa. Sawa mzee wangu, mi na wai chuo, John tutaongea. Nilisema huku nikipiga hatua moja mbili tatu kuondoka. Nilimwacha mzee akiniangalia sana lakini sikuwa na jibu hata moja juu yake. Nijikuta nikitiririkwa na machozi kwanza nikaona ni kama vile sina akili nzuri. Hivi Diana kwa nini siku hizi unawashwa kwa haraka hivi? Eh? Kwa nini unawashwa kwa haraka namna hii? Niliuliza nafsi yangu mwenyewe na kujipa majibu. Hapana. Nina pepo. Ah. Sasa Ibra naye nilimruhusu nini aje jamani? Ah. Nilizidi kujiuliza. Nilianza kujutia huku nikijisemea bora jana yake nimemwambia Ibra kwamba asije kabisa. Hata hivyo nilihofia lakini Nilijitia moyo huku nikishuka kwenye pantoni katika feli. Nitembea mwendo haraka haraka na kwenda mpaka chuo nikaingia darasani na kuketi pembeni mwa Aisha. Mambo niliongea kwa sauti ya kunongoneza maana mwalimu alikuwa akifundisha. Safi. Aisha alinijibu na kuandika katika notebook yake. Wakati wote mwalimu akifundisha sikumsikia kabisa ila tu mwisho nilisikia akisema kwamba ni kipindi chake cha mwisho kwa semesta hiyo hivyo tujiandae kwa ajili ya mitihani ya mwisho. Baada ya hapo aliondoka na kutuachia makaratasi ya majaribio tuliokuwa tumefanya siku kadhaa zilizopita. Watu waliitwa wakachukua karatasi zao. Lakini ya kwangu sikuweza kusikia nikitajwa. Nilimfuata mwakilishi wa darasa. We mtu, pepa langu liko wapi? Nilimuuliza lakini ghafla nikavutwa kwa nguvu nyuma. Niligeuka huku nikiwa na bonge la tusi mdomoni lakini sikufanikiwa kulitoa lote maana 
Nilikuta ni Chris ananyosha karatasi langu. Ah, wewe ningekutukana unajua. Nilisema huku nikinyosha mkono kupokea testi ile lakini Chris alinitazama kwa mshangao usoni. Paka nikajishtukia na kuanza kujishika usoni. Vipi Chris? Ah, uh, samani njo. Alisema na kunivuta mkono tukatoka nje moja kwa moja hadi hotelini kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Diana. Abe. Aliniita huku akiwa na mega chapati kwa jino lake. Samani. You not okay? Vipi? Kwa nini upo sawa? Aliniambia sijui alijuaje lakini nitabasamu kwa kujilazimisha maana nilikuwa na huzuni sio ya kawaida. Niko sawa Chris, wala usihangaike kunijali hivyo. Kwa nini jamani? Ainiuliza, mimi nikasikia SMS imeingia kwenye simu yangu ndani ya begi. Ah, nina matatizo makubwa ambayo nikikwambia matatizo yenyewe kamwe hautaweza kunisaidia. Niliongea huku nikifungua begi nitoe simu. Ah, matatizo gani? Au ndio shemeji anazingua nini? Aliongea maneno ambayo yalikuwa ya kweli kabisa, lakini ilibidi nimbishie. <laughs> Hapana bwana. Niliongea huku nikiandika pin na kufungua SMS kwenye simu yangu nikakuta ni ya Flora. Alikuwa ananiuliza niko wapi. Nikamjibu nipo Kef. Na nilimjibu kwa mkato tu na kurudisha simu kwenye begi. Kisha nikaendelea kuongea na Chris. Ah, unajua Chris. Mimi na shida bwana. Hani hadi basi naogopa tu. Maana sitaweza kuzisolve kwa sasa. We niambie tu kuna shida gani ambayo siwezi kukusaidia kwa mfano? Hmm. Mwenzako kodi imeisha na hata nyumbani hawataki kunijua kabisa ni na wasumbua hawanijibu simu zangu Nilimwambia bila kujua machozi yanatokea wapi Kwani shingapi Kwa mwezi 2000 Niliongea kwa ufasamno huku nikimtazama usoni mara ghafla Flora akaingia pale na kukete Eh mambo zenu Flora alisalimia Fresh safi Tulitekea. Kitu kimoja ambacho Chris niligundua hapendi ni umbea umbea. Kuanzia muda ule alikuwa kimya mpaka kumaliza kunywa chai. Alafu akainuka na kwenda kunawa huku akinitazama na kuweka mkono sikioni kwa ishara ya kupiga simu. Yaani tutawasiliana. Kwa hiyo alisema hivyo na kwenda kulipa kisha akaondoka. Tulibaki mimi na Flora pale ndani ya hoteli. Mwenzangu vipi? Mbona kama unalea? Flora ainuliza hivyo. Ah, Seba mwenzako. Mm, seba? He, seba tena, kafanya nini? Ah, kaniacha. Alafu akachukua vitu vyake ndani. Mjamani, mm, ya ndo hivyo. Ila sawa, najua sitashinda kuishi peke yangu. Niliongea kwa huruma, alafu ghafla nikahisi kitu fulani ambacho kilinishtua sana. Vipi di? Ainuliza Flora. Ah, Mimi nenda nyumbani. Eh, hey, kwa nini uondoke? Je, vipindi? Ah, sina amu hata kuingia darasani. Nilinuka kama mshale na kuchukua pochi hata mikono siku nawa. Huyo kigamboni. Nilifika baada ya nusu saa mpaka nyumba niliyopanga, alafu nikakuta majirani nje wakibaki wanaishanga tu. Niliwasalimia na kufungua mlango. Ile nimeingia uso ndani kutazama hivyo. Oya, nilibaki nimedua. Hakuna kitu zaidi ya begi na nguo zangu pale ndani. I say, vyote vimesha chukuliwa. Niliumia sana. Nilegea, nikashuka chini mzima mzima. Huku nikiwa nalia machozi ya seo na kifani. Yani muwasho kidogo tu, ndo menifanya ni kampoteza mwanaume alienipa kila kitu. Nilifunga mlango huku nikiwa chini. Alafu nikachukua simu na kumpigia seba. Lakini ya kupokea, ndo nikapata shida zaidi. Nilimtumia meseje. Niliandika ya kwamba seba jamani, kwa nini umamua kunifanyia hivi? Nipo maliza kutuma ulio jumbe, nilibaki na angalia kule ndani huku machuzi ya kizidi kunitoka. Mana sikuwa na jamba la kufanya zaidi ya kulea. Nilinuka, niliona aibu kutoka nje, majirani nitawangalia vipi usoni. Roho iliniuma zaidi. Nikia onawaza, mara mlangu ligongwa ni katulia na kusikiliza zaidi kama pata gongwa tena. Hodi, sauti ya bamwe nyumba ilisikika. Ilifuta machozi haraka haraka, lafu nikainuka 
na kusogea mlangoni huku nikijitahidi kuufanya uso kutokuwa na machozi kabisa ili nikifungua mlango asijue ninalia hodi mdani aliita tena alafu ikafuata minongono hapo nje kana kwamba alifuatana na watu sasa nisogea mlangoni na kufungua nikatazama alikuwa amekuja na watu wawili niliokuwa siwajue shikamo barajabu Maraba, vipi umerudi sangapi maana niliambiwa kwamba utakuja kuchukua ngozi zako. Ainiambia hivyo japo sikuwa na taarifa hivyo nilimtazama usoni na kumjibu. Ndio nachukua ila mpaka jioni. Okay, sasa huyu niliyefuata naye ni mpangaji mpya hivyo basi anaangalia chumba kwa hiyo kikimpendeza alipie. Tomba nafasi kidogo. Sawa. Niliongea na kusogea pembeni nikiwaacha waingie. Mimi nikasimama barazani mara nikasikia sauti Diana ilikuwa ni sauti ya mpangaji mmoja pale ndani. Alikuwa anaitwa Mama Seven. Nilimgeukia na kumtazama alafu akakunja mikono kwa ishara ya kuniita. Nilianza kutembea huku nikiwa najiuliza anataka kuniambia nini? Alafu nilipofika alisogea ili wote tuketi kwenye kigoda. Eh, Mama Seven. Niliongea hivyo nikimuita. Ah, pole sana Diana. Najua mikwacho ile kijana ila usijali. Maisha ndivyo alivyo, lakini nikwambie kitu, chunga sana marafiki wako. Kwani ni mashetani tu? Aliniongelesha kunitia moyo na kunielimisha. Asija kuelewa. Hmm. Diana utanielewa tu baada ya muda mfupi. Lakini pia kama hauna pa kulala, utaniambia nikutafutie huku ukiendelea kutafuta maisha. Asante ma Seven. Nilimshukuru mara simu yangu ikaita kwenye mkoba. Haraka haraka nikaitoa nikijua ni Seba kumbe ni Chris. Kikweli sikumpenda yule kaka kabisa lakini nilipokea. Eh hey Chris, hello. Uko wapi? Mbona sikoni darasani? Niko nyumbani, si unajua na matatizo kibao jamani. Sawa, sijali, lakini Sairudi anakulizia sana. Sawa, mimi siwezi kuja. Wameiba kila kitu. Wameiba? Ndio, yani ni shida topo. Ah, pole sana. Kwa hiyo una mpango gani? Mimi sina lolote. Natafuta rafiki wa kunisaidia nipate pa kulala kipindi cha mitiani ili nisifeli alafu nikimaliza nitaenda kujipanga likizo. Okay, ukiwa na tatizo sita kuniambia. Sawa Chris. Baada ya Chris kukata simu, nilipata wazo kwamba labda mwalimu Eliudi ana uwezo wa kunisaidia hilo tatizo. Hivyo nilimwaga ma seven na kuanza kutembea tembea mpaka sehemu fulani nikaketi na kununua maji ya uhai kisha nikatuma message kwa Sa Eliudi. Samani mwalimu sijaweza kufika kwenye kipindi chako na matatizo mengi sana. Nilituma na kutulia kimya kusubiri atasema nini lakini hakujibu. Baadaye ikiwa kwenye mida ya saa 12 vijioni. Nilikuwa sijui nielekea wapi. Na nilikuwa nimesimama katikati ya chumba hicho nilichokuwa nikiishi na begi limeshika mkononi. Nilichukua simu na kumpigia Flora. Hello Flora shoga yangu. Eh naambia Diana shoga yake. Aliniambia kwa ukarimu nikajua pa kulala nimepapata. Ah, jamani, unajua hapa nilipo sina raha. He, pole, najua jinsi gani unateseka lakini ndo hivyo wanaume walivyo jamani. Ah, kweli shoga. Hivi unajua akaja kuchukua kila kitu jamani akaacha begi na nguo zangu tu. Nilimuuliza lakini hata akushtuka. Ah, kawaida shoga. Alinjibu hivyo tu. Sawa, sina pa kulala. Naomba basi nije kulala hapo kwako kwa, kwa siku chache. He? Kwangu ainuliza kwa mshangao. <laughs> Kwangu hapana. Sitaki na iwezekani. Eh jamani Flora, kwa nini sasa mbona sisi ni marafiki? Ah bwana, nimesema sitaki. Ah. Nilishangaa amegeuka mbogo na kukata simu. Mimi nikabaki nikijiuliza, kwa nini amekata simu? Sasa maswali yasiyokuwa na kifanya lini andama. Nikawa naanza hivi Flora ndo kanijibu hivi au naota. Maana alikuwa ni rafiki wangu wa damu. Nijaribu kupiga tena simu alikuwa hapatikani. Alafu muda huo huo kifurushi kikaniishia muda wake. Ah jamani. Niliongea peke yangu huku nikikumbuka maneno ya baba mwenye nyumba kwamba jioni ukishatoa vitu vyako naomba unletee ufunguo wa chumba. Sasa niliambia hivyo mchana wakati alipokuwa anaondoka na yule mpangaji mpya. Nitoka na mabegi yangu nikaenda hadi kwa mama Seven na kumgongea mlango. Nani? Diana. Mama Seven alimfungulia baada ya sekunde chache tu. 
Ah, samani ma seven. Nomba niweke begi langu hapa ili nipeke ufungua bamu ya nyumba. Saa, hamna shida. Alisema huku akiwa anapokea begi langu na kuweka ndani. Sasa mimi nilishukuru kisha nikatoka huku nikiwa naitezama simu yangu ambayo alikuwa ananipigia mwalimu Eliudi. Nilitazama kwa muda kisha nikipokea. Hello. Aitoka sauti yake nzito tu. Eh shikamosa. Maraba ndo nimefungua meseji yako hapa. Nilikuwa busy sana. Ah ndio. Eh uko wapi Diana? Niko Gamboni. Okay njoo haraka huku Bastabata tuongee. Sawa nakuja. Okay. Niliona moja matizo yangu anaweza kutatuliwa siku hiyo. Hivyo nilitembea haraka haraka mpaka kwa bamu ya nyumba kisha nikampa funguo na kuaga kuondoka kuelekea kivukoni. Nilipa mbili tu kupanda pantun maana silikuwa na kitambusho cha kuwa mimi ni mwanafunzi wa chuo. Nilipofika posta tu nilikutana na Chris akiwa amesimama na marafiki zake wa kiume karibia na kituo cha Mondokasi walitaka kupanda magari hayo kwa safari za haraka. Ah, Diana. Chris aliongea sasa nikafuta tabasamu alafu akanifuata. Unaenda wapi? Tabata kwa Flora. Ilibidi nimdanganye kwa sababu yeye mwenyewe Flora alikuwa akiishi Tabata. Okay, Sadia. Alisema huko akiweka mkono mfukoni mwake na kutoa noti kadhaa za 1010 zikichanganyika na 1505 alafu akanikabidhi. Hizi hapa, kalipe kodi miezi mitatu au shalipa. Hapana sijalipa. Da, jamani nashukuru sana Chris. Nilisema kwa Flora na kuziweka zile hela kwa begi alafu nikamshika mkono. Wai basi huko unakwenda. Kesho utaniambia imekwaje. Sawa. Nilitembea haraka haraka huku nikimshukuru Mungu. Chris alikuwa kama mkombozi wangu. Hata hivyo alinifanya hadi nipande boda boda kwa hela yake ili nimwahi Sailiudi kwani nilikuwa najua kabisa yeye nikikaa naye vizuri atanipatia pesa nyingi zaidi. Sasa ndani ya dakika sita. Nilikuwa pale Tabata. Nikambipu mzee huyo alafu nikasimama pembeni mwa barabara huku nikisubiri apige. Kweli dakika moja tu alipiga. Diana, abe, uko wapi? Nimeshafika Tabata. Oh, kumbe haraka tu hivyo. Okay. Samani niko kwenye kikao na wana sako sio zangu kama dakika 30 hivi nitakuja hapo. Hivyo naweza kula chochote nikija nitalipa. Okay. Nilisema hivyo alikata simu mimi nikasonya kwa hasira maana Alikuwa kama ananichelewesha chelewesha hivi. Nilibaki nikiwaza kwa dakika chache ndipo nikaenda kununua vocha na kutembea mpaka kwa Flora maana kulikuwa si nimitai ile ile. Nilipofika kwa Flora nilisikia mziki mzito chumbani kwake na mlango ulikuwa wazi alafu alikuwa akiongea kwa nguvu yani kama watu wawili. Hivyo nikaamua kusogea mlango na kugonga. Niligonga nikagonga na kugonga lakini hawakusikia. Ikabidi nijiongeze niingie ndani. Nilipoingia ndani hivi sikuamini. Niliona kituko. Hey, say, marafiki hao. <laughs> ah, Mr. Nice alishawa hii kuimba ya kwamba kikuracho kingoni mwako. Flora alidua maana alikuwa kitandani akikatika wimbo wa kadogo. Tena kadogo walikiba. Sasa alikuwa na katika hivyo juu ya kifua cha mwanaume lakini walikuwa na nguo. Alafu mwanaume mwenyewe sasa. <laughs> Maisha haya. Ni seba. Nilibaki mdomo wazi huku nikitazama kushoto kulia. Vile vitu vyangu vyote alivyochukua seba vilikuwa kule ndani kwa Flora. Flora niliita kwa uoga. Seba niliita kwa kudua. Sasa Flora alikuwa na uoga usio wa kawaida. Alionekana kabisa kwamba ameogopa. Hivyo alijitoa kifuani mwa Seba lakini Seba alimvuta na kumrudisha kifuani. Vipi unaenda wapi? Hebu chana huyo mtu bwana. Seba alisema kwa dharau. Nikajua hapa anaongea ili kunikoma watu. Mm. Flora aliguna huko akiniangalia kwa uoga, alafu ndipo nijisikia vibaya zaidi. Machozi sikujua alitokea wapi. Yaani ni Yaani ni kama maji vichemchemu huku midomo mi, 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 midomoni huku sasa ni pakitetemeka na kushindwa kuongea chochote. Ghafla simu yangu kwenye mkoba ileita. Na kaitoa na kuitazama. Alikuwa anapiga ni Sail Yudi. Mimi nikapokea kwa hisia. Ili nionyeshe na pendo pia. Baby, niambia uko wapi? 
Niko kwa rafiki yangu mmoja hapa. Okay njoo. Sawa dia. Nilisema na kuwatazama kwa sira. Alafu nikatoka kwa mwendo haraka. Nilitembea huko roho ikiniuma kwamba kumbe rafiki yangu ni mnafiki mkubwa mno. Tena anatembea na mpenzi wangu. <laughs> Sawa tu. Nilisema huko nikikumbuka maneno ya mama Seven. Alivoniambia ni chunge sana kuhusu marafiki zangu. Nichukua tishu nikajifuta machozi na kuitupa alafu nikachukua poda na, kuni, na kuitia usoni ili nisionekane kama mtu aliyekuwa analia. Kwa kweli msikilizaji roho iliniuma lakini kosa kidogo tu unamkosa umpendae. Eh? Na yanafichua yani yanafichuka ambayo yale ambayo ulikuwa hujayajua. Nilifika mpaka maeneo aliyokuwa ameniambia Sailudi tu nane. Kwa nikakuta gari yake imebaki. Mimi nikaisogelea yeye yeah, akanifungulia mlango. Mshikamo. Nilisalimia huku nikiingia ndani ya gari yake. Maraba vipi? Msafi tu. Haya, unajua mita hii ndio naishi sasa. Twende senza tukanywe. Si unakunyoga kidogo eh? <laughs> Mara moja moja. Sio sana. Okay, let's go. Tulitembea mpaka mita ya senza japo kulikuwa mbali lakini sikujali. Maisha ni kupambana. Mimi nilitaka pesa alafu moyoni nilijuta sana kwa nini sikutaka kuishia kwenye maisha ya kujiuza au kuwafurahisha wanaume ili wanipatie pesa. Sasa tulifika na kuagiza vinywaji. Mimi nikaagiza image red wine. Uniambia kwamba una matatizo mengi, kuna shida gani? Ah, saa pale nilipokuwa naishi wameniibia kila kitu, yani Nimebaki na nguo tu, nimeumia sana. Kuni uko naishi wapi? Kigamboni. Ah, sawa. Sasa wewe unataka nikusaidieje? Nipate pesa kidogo ninywe hata kitanda tu. Nilisema huku kichwani kijisemea kwamba akinipa laki tano, itanitoa mbali mno. Ah, hebu ngoja. Alisema na kuinuka kisha akaondoka na kutembea mpaka nje ya bar. Sikujua alienda kufanya nini ila mimi nilimsubiri. Ziletwa nyama choma pale. Ilikuwa sina hamu ya kula nijitahidi tu. Baada ya muda irudi saa. Tukaendelea kula nyama na kunywa kwa bahati nzuri. Mimi sio mlewaje hata ninywe ngapi sizimi yani. Sa baada ya masaa matatu wote vichwa vilikuwa vimesisimka. Alinishika ziwa nikatabasamu. Maana pombe ilikuwa ikinipa hisia sana. Sana tu za mapenzi. Ah, alikuwa anazipata sana. Alimuita kijana mmoja na kunikabidhi kwake. Hebu mpeleke katika chumba kizuri mimi nakuja. Alisema mzee, mimi nikashtuka kidogo maana nilikuwa kwenye siku zangu. Vipi mburu umeshtuka? Aliniuliza nikamtazama na kutafakari alafu nikapata jibu. Hamna <laughs> shida. Nilisema, kijana yule alinichukua na kunitembeza mpaka chumbani. Alikuwa ni kijana mrefu, aliyevaa t-shirt iliyombana sana katika misuli yake maana alijazia alafu aliongea sauti nzito na rafiki yake ilikuwa ni yakiha. Yaani mtu akigoma. Sasa tulitembea mpaka chumbani nikasimama na kumtazama alikuwa ni mrefu sana. Aliniacha na kuondoka. Aliniacha katika wakati mgumu sana kufikiria kwamba nitafanyaje ili nimfurahishe saa aweze kunipatia pesa hiyo. Mbaya zaidi, nilikuwa niko kwenye siku zangu, yani he, mtu ulifurika vibaya sana. Nilijisemea moyoni liwalo na liwe. Nilivua nguo zangu na kwenda bafuni kuoga. Kisha nikabadilisha pedi kutoka kwenye mkoba, alafu nikarudi ndani na kujilaza kitandani huku nikivalia nguo zangu zote kabisa. Bado dakika chache aligonga mlango saa ile. Ingia nilimwambia huko moyo ukinidunda na kuketi kitandani huku nikiogopa sana. Saa aliingia na kunikuta nimeketi. Alafu akaketi pembeni yangu. Hata story nyingi hakukuwa na hizo story nyingi. Hakukuepo kabisa. Kwa hiyo alinikumbatia. Mimi nika nimetulia tu maana sinikuwa na shida na pesa. Asa taratibu aliweka ulimi kwenye sikio langu akaanza kuniteka nyasikioni. Nilisikia ni nikianza kupagawa na kutetemeka huku nikilegea na kujilaza kitandani. Aliushusha ulimi pole pole kupitia shavuni mwangu, akaupeleka mdomoni na kuanza kuninyonya mate. Mkono wake ulikuwa kwenye mateti yangu na kuanza kuyabonyeza bonyeza. Nikapatwa na nyege kama zote, ila niliogopa maana ise. He, nilikuwa mpi. Kwa hiyo nilimvuta kwa karibu zaidi, nikaona anapeleka mkono hadi kitovuni na kusogeza Yaani anataka kunishika kitumbo changu. Ilibidi nimwachilie ulimi na kumzuia asinipapase huko. Vipi tena? Aliniuliza mimi nikaogopa kumwambia kwamba nipo kwenye siku zangu. 
Hivyo nilimgeuza na kulala juu yake. Taratibu nilifungua shati lake na kumwacha kifua wazi. Alafu nikawa nashuka huku nikimlamba kifuani na kushuka mpaka kitovuni nikambusu na mkono wangu mmoja ukawa na mpapasa dudu lake ndani ya suruali. Nilishusha taratibu. Nikafungua mkanda na kuitoa hiyo dudu alafu nikaipigisha punyeto huku nikijifanya nalia kwa mahaba. Yaani ah ah, ah kumbe ilikuwa ni uongo tu. Nilikula miwa na kuisogezea mdomo nikailamba kichwani ese. Asasali hema kwa nguvu nikajua ashaanza kupagawa huyo. Mwishowe nilizamisha mdomoni na kuanza kuinyonya huku nikiwa ni kama vile nataka kuingata. Sailudi alipiga mekelele na mimi nikaongeza mbwembu zaidi. Nilimnyonya kwa fujo mwanaume yule nikiwa namchezea makende yake kwa raha tu huku mikono nikipitisha kila mahali. Ghafla alianza kupiga kelele. Oh, Diana na Diana na kujulia mdomoni. Acha acha Diana, nitakujua mdomoni. Nitakujulia mdomoni. Alisema kwa hisia huku akinichezea rasta zangu kichwani. Mimi ndio kabisa nilikuwa nazidi kumchezea mpaka akakojoa huku akitetemeka mwili mzima. <laughs> so nilifyonza ume wake huo alafu nikamwachia na kwenda bafuni kusafisha mdomo wangu aise ay ay ay. Ah. So baada ya dakika moja nirudi na kujirusha kifuani mwake alafu nikaanza kumsifia. Wow. Unaume mtamu. I wish mpenzi nisinge kwa kwenye siku zangu. Ningekupa kama yote. Ah, kumbe uko kwenye siku zako. Ainiambia mimi nikatikisa kichwa kimahaba. Akanigeuza na kuanza kunichezea maziwa. Ghafla saa alinuka na kwenda moja kwa moja nje. Mimi sikujua alipokwenda. Sasa akiwa bado hajarudi simu yangu ileita na alikuwa anapiga Chris. Ikabidi nipokee. Hello Chris. Hello mambo. Po anambie. Safi umeshafika nyumbani? Ha, ndio nipo nyumbani. Okay saa. Ile pesa ita, itakusaidia au niongeze? Msikilizaji alivuniuliza kwamba nimeshafika nyumbani sio kwamba nilikuwa nyumbani hapana niliamua kumjibu hivyo ili kumdanganya. Kwa hiyo alivuniuliza kuhusu pesa kama imetosha au hajatosha. Mimi nikacheka kidogo maana nilikuwa sijazihesabu pesa zenyewe. Ah, zinatosha jamani. Asante Chris, unanijali sana. Nilimwambia lakini Chris sikuwa na hisia naye kabisa. Okay, usijali. Okay, na shida utaniambia. Saa nakupenda Diana. Asante. Nilijibu ni alikata simu. Nikijua kabisa hajaridhika lakini ndio hivyo, nisingeweza kumjibu hivyo kirahisi tu. Bado sikuwa na hisia naye. Niliweka simu pembeni na kuanza kuhesabu zile pesa alizonipa. Nikakuta ni kama laki mbili hivi alinipatia. Nilifurahi sana. Nilisikia hatua nje ikabidi niweke pesa ndani ya mkoba haraka haraka. Na kujifanya hivi kwamba kama nimejilaza hivi. Ndipo Saidiudi alipoingia ndani na kuniita Diana. Alisema huko akinitazama, mimi nikamgeuzia uso. Alikuwa ameshika vidonge fulani hivi mkononi na maji ya hiru water. Shika umeze hivi. Alisema nikashtuka na kuinuka nikaketi kitandani. Vya nini? Niliuliza huku nikivishangaa. Ah, hivi ni vya kukata MP ili tu enjoy. Jamani. Niliongea nikiwa na wasiwasi. Maana sikuwahi kuona vidonge hivyo kabla wala sikuwahi kutumia. Usijali, vipi nikikupa milioni moja itakusaidia? Ainuliza swali ambalo linifanya nipokee vidonge vile bila kipingamizi chochote. Hivyo. <laughs> Wewe unashinda na 400 sijira 200. Hapo umesikia. Umesikia mtu anakwambia nikikupa milioni moja itakusaidia? Wewe? Nilichukua vile vibo, vi... <laughs> Uti vibonge. Nilichukua vile vidonge bila kipingamizi chochote kile nikatia mdomoni na kuvimeza maana sikuamini kama milioni angenipatia huyu mtu milioni hebu nipe na maji mengine nimeze kabisa hivi donge so nipomaliza kumeza wote tuliketi kitandani huku tukipiga story asa bali ya nusu saa nilienda bafunda kujicheki nikakuta pamekauka na pako tayari kulewa nilipasafisha vizuri tu Nikarudi na kuvua nguo zote, nikabaki uchi wa mnyama. Yeye naye alibaki uchi. Tukajirusha kitandani na kuanza kuchezeana. Aliingiza kama yote nikawa nakata viuno vya ushawishi huku nikipiga kelele ili kumchanganya. We, cheza na milioni wewe. <laughs> Kwenye saa saba usiku bwana alivyokuwa amepagawa, alinipa shilingi milioni moja na kuniaga kwamba anaenda nyumbani ili mke wake asije akaleta shida. Oya, nilifurahi. Hey, yaani usiku kucha nilifurahi. Sikupata usingizi kabisa. 
Mana siku amini kwamba nimepatiwa pesa yote hiyo? <laughs> Unajua nini msikilizaji? Kwanza nijitazama kwenye kio. Wewe? Hivi ni mimi Diana. Ha? Eh? Diana. <laughs> So kesho yake nikaamka na kuanza kutembea mitaa tabata nikiwa natafuta chumba nilitembea hadi eneo ambalo Seba alikuwa amepanga nikasimama nje Shem Aliniita mpangaji mmoja ambaye mara nyingi alikuwa akiniona nikija eneo lile Ah mambo safi tu Seba yupo hapana misafiri leo ameenda mkoani kwao si unajua ipo likizo Okay natafuta chumba sijui nitapata wapi Azunguka hapa nyuma hapo kuna chumba kwenye nyumba jirani hapo Oh asante. Niliondoka huku nikiwaza namna ya kumkomoa Seba kwa jinsi alivyonisalite akatoka na rafiki yangu. Hata hivyo Flora alikuwa rafiki mbaya kwangu maana alinipa pressure sana. Nipofika katika nyumba ile nilikuta wapangaji wakiwa nje wanapiga story wakiwa ni wanawake tupu. Niliwasalimia na kuulizia chumba. Hapo ndipo nilipopata furaha baada ya kuonyeshwa chumba. Niliambiwa bei ni shilingi 50, nikalipa miezi mitatu shilingi laki na msini, alafu nikaondoka na kwenda kwa muuza vitu vya samani, nikanunua kila kitu cha ndani, alafu nikarudi na gari ya Kiroiroli hivi mkononi, nikiwa bado nina laki mbili na nusu. Kwa hiyo hapo maisha alianza kwa matamu. Niliondoka nikaenda mpaka Gramboni kwa Ma7, nikachukua nguo zangu alafu nikazileta. Ile nimefika hivi ghetto jipya. Nilioga na kwenda chuo huku nafsi ikiwa safi kabisa. Asili nimefika chuo tu hivi. Nikutana Krisi akanikumbatia kwa fraa. Mwanume yule alinipenda na nilijua lakini mimi sikuwa na hisia naye japo alikuwa ni handsome boy kushinda Seba pia. Kwa tuliingia chuoni na kuanza kula msuri, stress zote zilikuwa zimeisha. Ila kila nilipomuona Flora nilipandwa na hasira za ajabu sana. Basi baada ya mwezi mmoja tulikuwa likizo na sikuweza kuondoka kurudi Singida. Nilibaki jini nikifanya udangaji maana mchezo nilikuwa nimeshauzoea. Maisha yalikuwa yabadilika na kuwa magumu sana upande wangu. Hii ni kwa sababu nijitegemea kila kitu. Nichukua simu na kumtumia ujumbe mwalimu Eliud. Morning sir, naomba kuona na wewe. Oh, kuna nini? Nina shida laki moja naomba unisaidie. <laughs> Aha, yani wewe Diana, huna akili Diana. Kipindi una shida zako ndo unanitafuta. Kwa taarifa yako sikupi atamia. Alinjibu mimi sikuweza kumjibu tena. Nirudi upande wa Chris nikamtexti. Japo bado nilikuwa sijamkubalia kuwa naye. Chris mambo safi kwema. Kwa hiyo mojarudi daa tu. Ah, nitarudi matokeo kitoka. Sawa mwaya, but unaweza nikopesha 100,000 please. Ah, kwenye mtandao gani kutumie? Ainuuliza bila hata kuuliza ni akazi gani. Chris alikuwa mtoto wa kishua sana. Ila sijui tu kwa nini sikumpenda. Tu maye atel. Okay. Baada ya dakika mbili nilipokea laki moja na 10,000. Nikafurahi na kumshukuru sana maana alinjali. Sasa hela ile ilifuatwa na ujumbe mzito kutoka kwake. Na kutumia pesa ila roho inaniuma sana dia. Sijui kwa nini unapenda kuninyasa hivi. Unajua kabisa na kupenda lakini kamwe hauishi kunizungusha. Hivi kwa nini mimi haunipendi kabisa Diana? Naomba nijibu tafadhali. Alinitumia ujumbe mzito. Mi nikautazama mwishoe nikamhurumia kaka wa watu na nikamjibu. Chris sio kwamba sikupendi. Ukirudi chuo ta enjoy penzi langu. Kweli? Ya yep, nakupenda Chris. Singeweza kuacha kukupenda kwa jinsi unavyonijali. Okay baby. Nitoka nje na kufunga mlango nikaenda hadi katika moja ya Airtel Money wakala. Alafu nikatoa ile pesa yote. Baada ya kutoa ile pesa ninunua vitu vya kupika kisha nikarudi nyumbani na kuanza kuandaa mapishi yangu. Nikiwa naandaa mapishi nilisikia ujumbe umeingia kwenye simu yangu. Ikabidi sasa niache chakula kikitokota. Nikaisoma ile message. Ilikuwa inasema ya kwamba mambo Diana, ulikuwa ni ujumbe kutoka kwenye namba mpya. Safi vipi? Kwa maana wapi hiyo? Tabata, kwa niwe nani? Ah, Franco hapa kutoka keko. Mbona mm, sikujui? Unanijua but jioni nitakuja mita hiyo ili unione na mimi nitanikumbuka. Okay poa. Nilijibu alafu nikabaki najiuliza Franco ni nani maana mimi sikumjua kabla. Mm, ebu nipigie. Nilimwambia ni kusudi sijakuta ni mtu ananizuga tu. Alinipigia simu Franco nikapokea alikuwa anaongea sauti nzito bala. Nikabaki na changanyikiwa maana sauti nilikuwa sifahamu. Sana mbaya yangu umepata wapi? Acha tu nilipoipata. Da. <laughs> Sasa ndio useme umepata wapi? 
Ah, hawezi amini Diana. Hii namba nimeiba katika simu ya mtu baada ya kukuona siku moja tu. Nitamani ni wasilali na wewe lakini kama usikupata nafasi ya kuongea na wewe ili ni kuombe namba. <laughs> Una vituko wewe? Ya ndio hivyo bwana but nitakuja angalau nikuone ili unijue. Sawa nitaona. Haya bye. Nilipomaliza kuongea na ule mtu nilibaki na muwaza kwanza. Maana mimi napenda sauti nzito sana. Naona kama vile ndo wanaume huo. Sasa niliepua wale wangu na samaki nikawa nakula taratibu tu. Yaani nilibaki kidogo nimwambie aje tule but anginiona malaya. Hivyo badala yake hiyo teksti iligeukia kwa Chris wa Tanga. Njo tule mme wangu. Nilimtumia meseji hiyo Chris. Mm, unakula nini? Wali samaki. Okay asante nakuja but uvae blouse. Mimi napenda chakula kipoe alafu mwanamke uweke kwenye kitovu. Niwe nakula kitovu ni mwako. <laughs> Nilimjibu hivyo huku nikianza kunogewa taratibu kwa meseji zake maana ni koso cha kumwambia nikabaki guna tu. Nini sasa mbona guna? Hm. Usijali nitavua na chupi kabisa. Sawa, ni wewe tu. Nikiwa nakula msosi kwenye kitovu. Huku chini nako nimeingiza kidole cha kati. Nikiwa nachezea chezea. Ah. Hey, na enjoy sana. <laughs> Hebu acha utundu basi. Sasa tutakula kweli au tutaanza mambo mengine. Ah, sasa kwa ni mambo mengine si ndio matamu hata kushinda chakula jamani. <laughs> Aya bwana. Nilimjibu huku nikianza kujisi kama naloa tayari, yani muwasho wangu ulikuwa karibu alafu nilikuwa siridhishwi na mtu nisiyempenda kabisa, yani ilikuwa no. Nilimaliza kula nikaosha vyombo alafu nikafunga mlango na kuwasha feni. Nilivua nguo zote na kujirusha kitandani nikasinzia mazema. Nilishtuliwa na mlio wa simu ikiita Ndipo niposhtuka usingizini na kuangalia kutazama hivi ni Frank ananipigia. Hello? Hello mambo. Poa, mbona unaongea kwa uchovu namna hiyo vipi? Ah, ni kwa ni melala. Okay, nipo Tabata, naomba tu unani basi. Mm, kwa na sivi sanga. Sakuna mbili jioni. Ah. Okay, nakuja. Nilimjibu hivyo nikakata simu na kushuka kitandani alafu nikaenda chooni. Nikakojoa na kurudi chumbani. Nilivaa nguo zangu vizuri kisha nikabeba simu na kutoka nje kuelekea sehemu aliyosema amefika. Nilipofika nilikuta vijana wengi, hivyo nilifanya kumpigia ili nione nani atapokea. Kweli iliita ila hata sikuamini niliyemwona mbele yangu akipokea simu. Nilibaki nikiwa nimeduwa sikujua nifanye nini. Kijana yule aliponiona naye alinifuata huko kitabasamu. Alikuwa mrefu mweusi. Alinyoshea mkono kwa tusalimiane lakini mimi nilitulia na kumtazama kwanza. Vipi mbona umedua? <laughs> Kumbe ndo Franco? Ya. Yeah. Nilistu sauti si ongeni ehe. Niliongea kwa mshangao maana mwanaume huyo nilikuwa nimemwona mara moja tu kule Sinza wakati nikiwa na Saeludi. Kijana huyo ndo alinipeleka chumbani akiwa naongea rafudhi fulani hivi ya kiha, yani mtu kutoka Kigoma. Kikweli hata mimi siku hiyo tulipoonana mara ya kwanza tu. <laughs> nilikuwa nimeshamtamani. Ila ah sikumwambia tu. <laughs> Ndio mimi vipi? Unaishi mita gani hapa? Ah hapo nyuma kidogo. Okay, tuanze tu. Ainiambia huko akigeuka na kuanza kutembea. Mm, tunaenda wapi? Ah twende ukali bwana. Ainiambia mimi nikatabasamu na kuanza kupiga hatua kumfuata. Kitendo cha kutembea naye tulifika hadi hoteli moja hivi tukaketi alafu akagiza wali kuku. Mm, mio alisili nimekula mchana. Okay, mwambie saa mudumu wa kuleta nini. Em nilete chips koko. Basi mudumu baada ya kumwambia hivyo aliondoka. Kabla chakula kiletwa kinywaji. Yaani cha kwangu mimi na yeye. Mimi nikunywa soda tu na Franco alikunywa maji ya Kilimanjaro. Mhm. Mm Ukaiba namba yangu kwa simu ya Sairio DC ndio? <laughs> Umejuaje? Anajua tu hamna kwingine unaweza kuipata. <laughs> Unajua nini? Ni hivi Diana. Mimi kweli nisingeweza kuvumilia nilipokuwa na wewe siku ile tunatembea. Nilipata shida sana. Yaani mapuzi yako, umbo, sauti, vyote vilinifanya nikawa natamani niendelee kubaki pale ndani. Angalau nikutezame. Kikuru unavutia sana. <laughs> Asante. Ya, yeah, alafu unajua mimi niliona wivu siku ile. Hmm. Wivu gen? Ah, nilikuwa navuta picha ya jinsi yule mzee alivyoenjoy na wewe. 
Nikatamani hata ingekuwa ni mime si nimetumbukiza huko ndani. Hebuache <laughs> mambo yako. Unapenda sana mambo hayo wewe inaonesha. No, ila mimi nikikupata wewe aisee na kuoa kabisa. Hmm, kweli? Ya. Yeah. Aya bwana. Baadaye chakula pamoja na chipsi zangu viletwa tukawa tunakula huku tukipiga story mbili tatu. Baada ya kula ailipia sisi tukatoka na kuelekea mitaa ile tuliyokutana muda ule. Kwa hiyo sasa, mm, nambie. Ah, uh, wewe unarudi keko au ni sinza? Hapana, naenda keko but twende nikusindikize mpaka kwako. Okay. Tulianza kutembea. Muda wote ni irusha macho juu ya suruali yake. Kulivokuwa kumetuna. Ya. Yeah. Sasa nikana tamani ni ione live but nikawa sina mamlaka. Hakika mwanume yule alikuwa akivutia kweli kweli. Sasa tulitembea mpaka getini kwa nyumba niliyopanga tukasimama. Hai bwana, so mimi naondoka. Hmm? Okay sawa, karibu tena. Alafu we ni muha eh? <laughs> Umejoaje? Alafu dhi yako tu hiyo. <laughs> okay, but Alisema huku akinisogelea akanivuta kwa nguvu tukakumbatiana. Nikainua uso na kumtazama maana alikuwa mrefu zaidi yangu. Nini? Nivumuliza hivyo mara akanishushia busu la maana mdomoni huku kifua chake kigonga maziwa yangu na mkono wake mmoja kipapasa kalio langu. Nilianza kusikia nyege za ajabu. Alafu sikwahi kulala na mwanaume aliyeniridhisha, yani ambaye nilikuwa na hisia naye kwa muda mrefu. Hivyo nijikuta na mpelekea mikono shingoni na kumpa denda kama lote kwani yule nilipata hisia za haraka na yeye. Franco alinisukuma nikaenda kinyume nyume akanisogeza hadi ukutani halafu akawa ananipapasa mimi nimelegea tu. Giza liikuwa totoro. Aliuchukua mkono wake na kupeleka kiunoni mwangu halafu akawa anapachezea. Kama hakutosheka alipeleka kitovuni. Halafu akaushusha mpaka kwenye mpira wa suruali yangu ya kubana. Sangapi asingize mkono? Ah. Nilisema kwa hisia huku nikiwa natekenywa mtoto wake. Aliniachia ulimi akanitazama usoni na kutoa mkono wake kisha akasogea nyuma. Bye. Aliniambia mimi nikiwa nimelegea. Asante Franco, bye. Asante. Au talala huko. Niliongea huko nikichekacheka kama vile natania lakini kiukweli nilikuwa si ile sana. Nalimsogelea na kumshika mkono. Lala kwetu. Nilimtania halafu nikamsogelea na kuchomoa simu yake mfukoni. Wewe simu yangu ya nini? <laughs> Leo nalala nayo. Nilisema huku nikiwa nalegeza legeza sauti na macho, maana nilikuwa na washo hatari. Niliingia nayo ndani ya geti. Saa ngapi asinifuate mimi nikawahi kitasa na kufungua mlango lakini aliniwahi na kunikumbatia kwa nyuma huku akiniongelesha sikio na sauti nzito. Nipe simu yangu. Alisema kwa hisia zaidi. Huku dudu lake lililotuna ndani ya suruali likiwa linapekenya pekenya kwenye makalio yangu. Nilifungua mlango halafu wote tukaingia ndani huku nikiwa natamani awe serious nimpe haki yake. Sasa nilifanikiwa kufungua mlango huku mwili wote ukiwa unatetemeka. Niliingia ndani na kujirusha kitandani. Huku nikijifanya na ificha simu yake kwa kuikumbatia. Franco alinirukia, "Nipe simu yangu." Aliniambia huku akiwa na bana bana. Nilizuia simu kwa njia yote huku nikiparangana naye kitandani. Mwisho nilijigeuza na kumfanya akaingia ndani ya mapaji yangu. Lakini bado tulivaa nguo wote. Nilimbana kwa nguvu huku nikiwa nimelegea. Simi na nayo leo. Nilimwambia huku nikiwa na mtekenya tekenya katika mbavu zake. Nilimshuhudia akinipapasa maziwa yangu kwa mikono yake yote meli. Mimi sikongea chochote. Nilitulia huku nikipeleka mikono yangu kwenye suruali yake. Nilitoa mashine yake kwenye suruali ilikuwa imechongwa vizuri yenye kuvutia kumpa kila idara. Sasa, ilimsukuma akawa amelala chale kitandani. Alafu nikamvamia na kuizamisha mdomoni, nikaanza kuimunya. Nilinyonya mpaka akaanza kuhema kwa nguvu huko akilitaja jina langu. Sasa Franco hakuweza kuvumilia. Nilishuhudia akiinuka na kunilaza chale. Alafu akaanza kunivua suruali yangu ya kubana. Sikuwa na kufanya zaidi ya kunyanyua kiono changu juu ni mpe utamu anaotaka. Hata hivyo alifanya hivyo. Alinivua kila kitu alafu akaingia mapajana kuanza kuninyonya mate. Tulinyonyana huku nikitikisa kiuno na kufanya uume ujilengeshe wenyewe kwenye kitumbua changu. Ah, 
Nilisema kwa hisia baada ya kusikia dudu ikiingia yote. Nilishindwa nikaanza kukata vyono. Miguu nilimzungushia na mikono pia nilimwekea mgongoni nikawa na mpapasa. Ume ulikuwa mtamu sijawahi kuona ise. Sasa aliendelea kunipatia mahaba ambayo nilifanya mimi nijisikie ni mtu ambaye kama nipo sehemu nyingine kabisa. Ah, baby, I love you. I love you. Ani asante kwa utamu mume wangu. Niliongea kimahaba maana akili ilikuwa imeshahama. Sasa Jamali chochea taratibu kwa madaa. Akiwa ananisugua kila mahali katika uchi wangu hata nikashindwa kuvumilia. Nikajikuta nimeshakojoa. <laughs> Baby natosha. Subiri kidogo. Ainaambia kwa sauti nzito nikajua bado hajafika. Sasa kichwani nilijua kabisa nikikata maono lazima atakojoa kwa haraka. Nilianza kukatika kwa mwendo wa taratibu huku nikimuita. Flanko. Baby. Nilisema huku nikikata kiuno ikawa sasa K inambana vizuri. Franco alianza kutetemeka mwili mzima. Kujua. Kujua. Nilisema kwa hisia na kumkumbatia ghafla na yeye alinikojolea bao zito sana. Wote tukabaki tukiema huku tukiwa tumekumbatiana. Sasa ilichukua kama dakika moja tukaachiana na kuanza kupiga story mbili tatu. Ilikuwa nimeshamkabidhi moyo bila kujua imekuaje alianza kunipapasa tukanogewa na kupigana cha pili alafu akaniaga na kuondoka baada ya Franco kuondoka nilibeba simu na kuweza kuitazama nilikutana na ujumbe kutoka kwa Chris kama tano hivi zote zilikuwa za kunibembeleza sasa sikutaka kumjibu maana nilikuwa nimechoka mno niliahidi nafsi yangu kumtafuta kesho yake nilioga kisha nikalala maana nilikuwa sina njaa Asubuhi kesho yake niliamka na kuanza kuparangana na usafi. Niliosha vyombo kisha nikadeki na kuketi. Wa kwanza kuanza kumtafuta alikuwa ni Franco. Hakika alinogea mwanaume yule. Nilichukua simu na kumtext. Hello. Nilimtumia nikasubiri kama dakika tano hivi. Hakujibu. Ndipo nikahamia kwa Chris. Mambo mimi wangu. Nilimtumia ujumbe huo na akanijibu. Safi mzima we. Mzima misio. Misuto vipi? Umeona matokeo? Matokeo? Niliongea kwa mshtuko maana da yanatishaga sana matokeo ya mitiani jamani. Ndio yameshatoka. Ndio, basi ngoja niangalie jamani. Nilisema huku nikiwasha data na kuingia mtandaoni kutazama kwenye website ya chuo. Kufika hivi, mwili unanitetemeka kama wote. Kati ya masomo saba, nilikuwa nimefili masomo mawili. Alafu mengine matatu nilipata C moja nikapata B ila la Sailiudi nilikuwa na A. Aisee kuamini. Da, nina sapu mbili. Nilimtumia message Chris. Da, pole sana. Asante, vipi wewe? Ah, nina A tatu na B nne. Aliniambia matokeo mazuri hadi nikaona wivu lakini sikuwa na la kufanya. Hongera jamani. So, unakuja lini huko? Kesho kutwa mke wangu, vipi tutaweza kuwa wote? Msijali. Nikiwa nazidi kufikiria matokeo pale mara Sailiudi alipiga simu nikapokea. Shikamo mwalimu. Maraba jiu naomba tuonane kule sinza kwa siku ile. Mm. Niliguna lakini alikata simu yake. Maana alijua kwamba nitaenda ila mimi nilibaki nikijiuliza niende au nisiende. Sasa ikiwa ni siku tatu zimepita tangu matokeo yalipotoka. Nilikuwa nikimzungusha Sailiudi kuhusiana na kutaka nikaonane naye. Hata hivyo mimi sikuwa na mpango naye. Hapo ndipo nilikuwa nakatiza maeneo ya kari ya koo mara nikasikia honi nyuma yangu. Niligeuka na kusogea pembeni nisije nikagongwa mtoto watu. Lakini nilikuta ni kioriori tu kilikuwa kimesimama nyuma yangu alafu dereva alikuwa ametoa kichwa nje na alikuwa sio mwingine bali ni Siraji. Nilishtuka na kutabasamu alafu nikamfuata. "Halo Siraji, mambo?" Nilimsalimia kwa frato. "Safi tu, dah umeadimika." Amna mimi nipo jamani, siku hizi unaendesha kioriori. Yap mama, wapi hiyo? Ah, nenda hapo mbele kwa rafiki yangu. Ah, poa basi nitakucheki ngoja nikamishe geto la mtu. Bas poa. Tuliagana yeye akaondoka akaniacha mimi niendelee na mambo yangu. Nitembea tembea nikanunua vitu karia koo, kisha nikaanza kutembea kwa mguu kuelekea Tabata. Nitembea nikapanda daladala mpaka Tabata. 
Nilipofika mitaa nyumbani niliona ile gari ya siraji ikiwa imepaki maeneo ambayo Seba alikuwa amepanga lakini alikuwa likizo hivyo siku muona muda. Niliona akipakia vitu vya Seba. Nikajua kabisa Seba ndo anahama. Hivyo nikabaki na tazama tu kwa mbali roho ikawa inaniuma sana. Niliingia ndani kwangu na kuweka vitu nilivotoka kununua alafu nikatoka nje nafsi niambia nikaangalie vitu vinavyohamishwa ni vya nani maana japo nilikuwa nimeachana na Seba lakini alikuwa ashaweka historia moyoni mwangu mara moyo ulinipiga pa maana nilimuona Seba akitoka ndani kwake huku akiwa ameshikilia chaga za kitanda nijisikia baridi mwili ese ghafla nilisikia nimekumbatiwa nyuma kugeuza uso hivi ni Franco hata sikujua alitokea wapi muda uli nilishtuka Seba ah, nani nani leo Franco Niliongea kwa gugu mezi. Nambia my love. Nakupenda. Ah, umetokea wapi? Ah, nimetokea sinza kazini. Nikasema ngoja nikupitia angalau ni kuone. Nataka nikumbatie. Alisema na mimi nikamgeukia, alikuwa ni mwanaume mzuri, mwenye mvuto. Nilimpenda. Na kile nilipomuona nitamani anifanyie kitu. Franco, wewe ni handsome. Mm. Aliguna tu. Sasa pale nitamani nimuonyeshe Seba maana kwa uzuri wa Franco najua Seba lazima ange angekoma tu maana si alimzidi kila sekta. Nilisogea kifuani na kumpa denda makusudi ili Seba aone. Hapo ndipo nilipochanganya mambo. Alafu nikamwachia na yeye alinishika mkono, akanivuta na kuanza kutembea na mimi kuelekea barabarani. Sasa huko ndipo ningeonekana vyema na Seba. Nilifurahi sana kumuonyeshea. Ghafla sauti ikasikika kutoka kwa Seba. Oya Franco. Alisema Seba Hey, niko huko nje na shemeji yako. Nilishtuka sana maana niligundua kumbe wale watu wanafamiana. Ah, njo huku. Alisema Seba. Nilimgeukia Franco na kumtazama kwa mshangao. He, ina maana unamjua huyu? Ya, yeah, rafiki yangu muda mrefu sana. Mbona kama umeshtuka? Amna. Nilisema huku nikitoa tabasamu la kulazimisha. Okay, twende kakone. No, please, nataka nikapike. Ah, twende bwana. No, please, send Okay, poa. Alisema kwa sira na kuondoka nikajua ameshachukia. Mimi nikaondoka na kwenda ndani. Nikawa nawaza kumbe wanafamiana. Alafu ndipo nilipochukua simu na kumtexti. Sasa baada ya saa moja Franco alinitumia ujumbe. Nitaka kutambulisha kwa rafiki zangu ukakataa. Kumbe unipende. No, samani Franco, wewe ni wanafiki. Haya poa. Nikuulize swali. Ndio. Wewe na Seba mlifamiana vipi? Ah, ni shemeji yangu. Mm, shemeji, kivipi? Ah, Seba amemoa mdogo wangu. Amemoa kamoa mdogo wako? Tangulini kamoa. Ah, mwaka watatu sasa. Franco alinijibu nikashtuka maana sikujua kabla. Yaani niliogopa, eh jamani. Wanaume? Ha. Nilimwamini Seba kumbe ni mtu mwenye ndoa. Oh my god. Nibaki nimedua na irudi arudi ile message kuisoma. I say, sije kuwa macho amekosea kuona. Na ibaki roho inaniuma kabisa. Yaani utadhani bado nilikuwa na Seba kimapenzi, but ndo hivyo, alikuwa ameshanichezea muda mrefu. Nikijua tutaoana kumbe uongo na mke. Nilikasirika na kumtumia ujumbe. Asante kwa yote Seba. Kumbe we muongo kiasi hicho. Nilimtumia huo ujumbe na akaniuliza, "Ha? Kwa nini na wewe situmshtushacha na ama? Hata kama Nilisema kwa sira maana yani nikikumbuka jinsi ambavyo nijitoa sadaka kwake na uongo wake miaka miwili afa ninaambia kwamba atanioa. He, hata hivyo nilikuwa katika hali ya maumivu. Samani kwa yote. Naomba tuonane. Ishia hapo hapo. Sitaji kuonana na wewe ibilisi usiye na haya. Sawa, but vile vitu nilivyochukua ndani kwako nataka nikurudishie. No, na vingine vinantosha. Ulifikiri kwamba wewe ndo unaniweka mjini? Eh? Kumbe mimi na uwezo wa kuishi bila wewe. Samani sana. Nilimwambia kwa kiburi ndipo alipokaa kimya kabisa. Baada ya chatting ni rusha simu pembeni na kujilaza kitandani huku nikiwa nawaza namna itakavyokuwa baada ya kidogo. Sasa muda uliendaenda niliamka nilikuwa na promise ya kumpokea Chris Stand lakini mimi sikuwa na mpango huo hata sijui kwa nini hisia zangu kwake zilikuwa mbali sana. Nilitulia kimya nikamkaushia. Simu nilizima kabisa ili asinitafute lakini ghafla 
Mimi hasa moja nikasikia mlango wangu kigongwa. Nani? Judy. Oh. Nilinuka baada ya ugundua ni mpangaji mwenzangu. Nilimfungulia. <laughs> Shikamo dada. Nilimsalimia. Maraba, kuna mtu anakutafuta hapo nje. Mm, mtu gani huyo? Ni mkaka fulani tu. Okay, sawa, asante. Baada ya kuniambia hivyo, mm, nikaogopa. Nikijua labda huyu ni crazy. Asa baada ya dada Judy kuondoka, mimi nijifungia ndani kwangu. Sikutaka mazoea kabisa, lakini baada ya dakika moja hivi nikasikia mlango umegongwa. Nilinuka na kufunga kanga, maana nilikuwa na kanga na chupi ndani. Nitoka mpaka mlangoni, nikijua ni Judith amerudi. Lakini kutazama hivi, nilipagawa maana nipofungua mlango nilikutana na sura ya seba. Akiwa ameokunja uso wake, huko akionekana ni mwenye kunimisi. Sasa mimi nikasirika na kutaka kufunga mlango, lakini aliniwahi na kuingia ndani. Akaufunga mlango na kupiga magoti chini. Ah 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 ah, no, tafadhali please toka ndani kwangu. Nilimwambia kwa hasira sana, lakini Seba aliniwahi na kunikumbatia kwa nguvu. Kila nilipojaribu kumskuma, alinzidi nguvu kwa sababu alikuwa ni mkakamavu. Kumbuka yule ni askari. Please nomu nisamee. Samani nilikudanganya lakini nilifanya hivi yote kwa kuwa nilikupenda. Nisingeweza kukwambia na mke maana usingi nikubalia. Alafu mbaya zaidi Nilikuwa nimenogewa kwa penzi lako lilivyokuwa tamu mama. Aliniambia kwa sauti ndogo yenye mtetemo kidogo. Hapo ndipo nilianza kulea. Please Seba nomu niachie. Niliongea kwa sauti nadhifu lakini Seba alianza kulia machozi. Huku akiupitisha ulimi wake taratibu kwenye shingo langu na kuanza kunitekenya sikioni. Nilianza kuvumilia huku nikikumbuka matukio mengi tuliyopitia mimi na yeye. Mengine yalikuwa ya maumivu na mengine yalikuwa ya tabu ila mengi yalikuwa maisha matamu Sasa ghafla alianza kunipapasa kwenye makalio I say <laughs> Hapo tatizo ni kwamba udhaifu wangu aliujua vyema Roho ilinifanya nikaanza kulegea Sasa katika kunipapasa hivi alifungua kanga yangu na kunibakisha na chupi alafu akanidondosha kitandani huku akiwa anapitisha kidole pembeni mwa chupi na kukizamisha ndani <laughs> No, misputari kwa hilo seba, please. Nilisema huku nikiuzuia mkono wake usinitekenye. Seba alinipanda kifuani bwana. Yaani sijui saa ngapi tu alifungua zipi yake tukiwa tunaparangana mimi sitaki maana si alinisaliti. Nilisikia akinisogeza chupi pembeni, alafu akaupitisha ume pembeni aise. Nikashangaa umeingia wote. Ah, ah seba. Nilisema huko nikijaribu kumsukuma lakini katika kuangaika ndio ilikuwa inazidi kunisugua vizuri nikajikuta nasikia utamu na kuanza kutulia huku nikiema na macho kushindwa kuyafungua Sebona ni nidongea kwa hisia mara kaichomoa na kuipiga piga pajani kwangu japo mwanzo sikutaka lakini nitamani aingize tena niliinuka na kusogea nyuma Staki, staki please, tuache. Niliongea mara, akailengesha, ikanipa utamu alafu akanlalia. Yani bila kujelewa, nilim... He, unajua nilimkumbatia kwa nguvu? Seba akanipa denda huku nikilia kilio chenye kuupenda mchezo wake. Yani, Seba alikuwa ni mtamu sana tangu mwanzo. Nilipanua mapaja vizore, ili ingia yote mpaka mwisho. Tam, oh Seba, no. Nilisema na kumdaka shingo. Nikawa na inyonya taratibu huku tukikatika wote. Nusu sekunde nilikojoa. Sasa Seba naye alipoona nimekatika sana, alinikojolea ndani. Ah. ah oh, Seba. Nilipagawa. Yaani mimi nilikuwa mdhaifu kwa kila mwanaume aliyependa kunikojoza. Aise nilipagawa. Tuichukua kanga yangu na kujifuta kila mmoja tukalala kitandani huku nikimlaumu sana. <laughs> Mimi sikutaka iwe hivi bwana. Sorry ila umeenjoy. Alisema huku akinitazama. Nilitulia bila kujibu chochote. Nikasikia hodi nje ya mlango wangu. Nilitulia kusikilizia agonge mara ya pili. Mara nikasikia tena hodi kwa mara nyingine tena. Ikabidi niulize nani? Chrissy. Sauti ya Christian ilisikika nje. Nikashtuka sana maana angenifumwa na mwanume mwingine. Sasa nilitulia bila kujibu chochote. Uwe ni krisi? Niuliza kwa mshangao mkubwa mana. Sikujua kama angenifata hadi nyumbani. Ha, ndio bebe. 
Njoo nikupe zawadi yako. Alisema Chris akiwa nje, moyo ulipiga pa. Lakini ikamgeukia Seba na kumnongoneza. Nafanyaje? Sijui. Niliwaza sekunde chache ndipo nilipopata jibu kwamba niende mlangoni nimpige saundi yoyote aondoke. Nichukua kanga na kujifunga alafu nikatembea hadi mlangoni. Huku nikifanya kuchungulia bila kutoa mwili nje. Sorry Chris, nilikuwa nimelala. Nilimwambia nikaona mitabasamu, halafu akasogea karibu kunikumbatia. Nikarudi nyuma kidogo. <laughs> Samani tunaweza tukonana baadaye. <laughs> Baby, uko na mwanume ndani eh? Hapana. Okay, naomba niingie. No, please. Njoo mda mwingine. Okay, bye. Aligeuka hata zawadi yake akunipatia. Nilifunga mlango kwa nje alafu nikawa kama namsindikiza. Kufika getini, alikuwa amekuja na gari tena mpya kabisa. Chris alijiegemeza kwenye mlango wa gari na kuanza kulia kwa uchungu. Yote najua ilikuwa ni kwa sababu yangu. Nirudi ndani na kumtazama Seba. Samani, mwenzangu amekasirika, please nombo ondoke. Sawa. Seba alinuka na kuvaa nguo zake vizuri alafu akasepa. Nilibaki na mawazo tele. Kikweli nilikuwa nimeharibika kitabia na wala sijui kwa nini niligeuka malaya ghafla. Kila uume niliutamani ila niliona wa Franco umewazidi wa watu wote. Yaani ulikuwa ni mtamu wa saa. Niliwasha simu, nikakutana jumbe nyingi sana kutoka mitandaoni ambazo zilikuwa zinanipa taarifa kwamba Chris amenipigia mara kibao sana. Nilitulia, lakini pia kulikuwa na ujumbe kutoka kwa Franco uliobeba isia. Diana nimekumise. Hapa nimejilaza kitandani na nasikia kitu kinasukuma boksa huko ndani. Kila napo kumbuka na pata isia kali sana. Natamani ungekuwepo. Nekungalagazi nje ndani. Nekichumua na kukujolea kitovuni. Huku nikikunyonya maziwa na mdomoni. Ash. Alintumia nikasikia isia maana kati ya wanaume niliokuwa nao kihisia kali sana. Ni Frankoto. Kuna nipenda? Niliamua kumuuliza hivyo. <laughs> Ndo unajibu wa saivi. Haya bwana na kupenda. Ok, nitakuja kwa kwa nigaragaze kesho. Haya po alavu na kupenda. Sana baby, nguja mini oge alale zangu. Vipi, niji tuoge hote. <laughs> Apana, wu utaingiza. He, eh? kwa ni kiingiza vibaya jamani. Apana, alafu Franco, we unaume mtamu. Mm, kweli. Ndiyo, eni ni tamu sana. Tena jana usiku ni meota na inyonya. <laughs> Unabidi uje kesho mchana. Tukwa ruwane mpaka jioni. Nusijali buwana. I love you. Mwa. Mwa. I love you too. Ok, bye. Bye. Nilienda bafu ni kaoga halafu ni karudi ni kiwa na wasiwasi kuhusu Chris. Hali mpenda sana uli mkaka jamani. So niliamua kumtexte. Baby. Nilisubiri kama deka kumi hivi. Hakujibu. Nikauliza tena. Baby uko wapi? Please nombu ni hache ni mivrugwa. Aya. Niliwaza. Nifanyeje ni mridhishe. Nikapata jibu. Hmm. Uyu dawa yake kitumbua tu. Nijisemi alafu. Nikatuma ujumbe. Leo ni kuwa na stress. Ila kesho nitakuja kwako. Tueze kuseksi. Nijaribu kutuma teksti ya kumshawishi. Hmm. Sangapi. Alinjibu hivyo. Mda wote tu nitakushitua. Okepoa. Okay, Ni subiri dakika nyingi sana. Sina hili wala lile. Ninachoanza ni kupika na kula tu. Ndipo nikapata wazo la kuingia katika website ya chuo, niangalie matokeo. Sasa kutazama hivi. <laughs> Nilishangaa somo la mwalimu ilirudi nimefaili wakati mwanzo ulikuwa na A. <laughs> Nilishtuka na kutetemeka. Unajua hata mwenyewe shule lazima utaanza kugopa. Yaani kwamba kuna somo fulani kuna nipate unapata A. Halafu leo umefaili. Oya. Oh yeah. <laughs> Sasa nilijua kabisa hiki ni kisasi kwa sababu nilikuwa nikimzungusha kumpelekea kitumbua. Yaani nilibaki nje ya panda. Maisha ya chuo, he, yamekuwa magumu ese. Nilimpigia simu mara tano akawa nakata tu. Hataki mazoea. Yaani nilichoka. Sasa ikiwa ni siku nyingine mchana kwenye saa nane hivi. Nilikuwa na stress za kutosha tu. Nilikuwa nimemtafuta Saidi hadi nikachoka. Mara nikasikia SMS mbili zimeingia mfulizo. Ha, nani utena? Eh, Mungu naomba unisaidie awe saa tu. Nilisema kwa sauti ndogo, 
huku nikichukua simu na kuanza kusoma ile teksti. Zilikuwa zimetoka kwa watu wawili tofauti. Mmoja alikuwa ni Chris na mwingine Franco. Chris alituma ya kwamba hello mambo na Franco alituma ya kwamba my lovely wife umenisusa leo. Mm. Sasa nizisoma alafu nikaanza kujibu. Nilimjibu kwanza Franco. Hamna jamani na stress tu hatari. Ah, yani bas tu my love. Alafu ikafuata kwa Franco. Safi vipi? Sasa nikamalizia kujibu huku kwa Chris. Franco naye ashajibu. Stress za nini tena mke wangu mie? Ah, mwanzo kwa mwalimu Rudy alinipa A. Alafu nimeshangaa Janet kaitoa kaweka D. Nilimwambia ukweli maana Franco alifahamu kwamba mimi nimedate na Eliud. Ah, oh, pole sana. Samani usimtafute kwanza. Sasa hivi ana stress mkewe kamwacha. Mm, kwa nini kaachwa? Ah, sijajua ila we mpoteze tu. Okay, sawa. Nilitulia kama dakika mbili hivi ikaingia SMS bila kusoma jina. Nilifungua. Kwa hiyo vipi leo unakuja au? Niliulizwa na mimi nikajibu nikijua ni ya Franco. Franco, natamani nije lakini ndio hivyo. Mimi na stress. Mwenyewe nimemiss hiyo kitu yako ni tamu sana. Nilituma SMS hiyo na kutulia huku nikijilaza kitandani. Nisubiri kama sekunde 20 hivi. Nikasikia imejibiwa. Kufungua hivi. Nikakutana ujumbe kutoka kwa Chris umandiko kwa mshangao. What? Alisema nikashtuka sana na kutazama msururu wa zile message. Nikagundua kumbe yeye ndo aliniuliza kama naenda kwake. Mungu wangu. Nilishtuka sana. Huku nikiushika mdomo kwa mkono mmoja. Nimefanya nini? Chris alizidi kunimiminia message kibao. Hivyo ya kumbi malaya eh? Yanyo ni malaya kiasicho? Unabua sana diana. Yani da? We malaya wewe? Usha ni uthi? Nizi soma zile message kwa makini kabisa. Lakini sikuwa na isi ya nae. Hivyo niliona kwa mba ah, ana niganda tuwa. Nilim teksti. Nipoteze Chris mimi sikupendi. Nipo maliza kuandika ule ujumbe. Nilisikia simu imeita. Alikuwa anapiga Franco. Ndipo nilipopokea na kuongea naye. Franco, nilisema huku nikitabasamu. Mm, Diana, una sauti kama kinanda. Uf, haise. Alisema kimahaba ndo kabisa alinikoleza maana sio kwa misifa hiyo. <laughs> Franco, nakupenda. Nakupenda pia. Niko hapa getini utenzetu. Mm, upo hapo kweli? Ya, yeah, nipo getini. Nilitoka taratibu nikachungulia getini. Nikaona gentleman ya leo nikosha roho yangu. Nilitulia kimya na kurudi ndani nikavaa na kupendeza alafu nikajipiga makeup na kutoka kufika nje tulikumbatiana ese. Siku hiyo alikuwa na gari kali sana. Sio la kwake lakini nilijua amekuja nichukua tukale bata. Tulipanda ndani ya gari tukaenda hadi keko tulishuka sehemu moja hivi iitwayo kari ya kondogo na kulikuwa kuna marafiki zake kibao kwa hiyo wakanisalimia kwa frato. Hello mambo zenu. Boa, vipi shemlake? Walipiga kelele huku jamaa akiwapa mkono kusalimiana. Hakika alikuwa bonge la handsome. Unajua wale wanaume wenye sifa ya kuitwa mkaka. Ndio huyu sasa Franco mwenyewe. Oya, nilienjoy kuwa naye. Aliacha gari pale tukatembea kwa migumu paka katika nyumba moja hivi ilikuwa imejitenga sana. Ilikuwa ni ya kawaida, sio nzuri sana. So tulienda barazani akatoa ufunguo mfukoni na kufungua mlango alafu akanibeba kama mtoto. Akanilipeka mpaka ndani sebleni. Ilikuwa ni sebule yenye sofa mbili kubwa na TV ya Samsung. Aliniweka kwenye sofa alafu akaninyonya mate kidogo. Mimi niliketi na kulivuta gauni langu la kuvutika alafu akaondoka na kwenda chumba kingine alafu akatoka na chakula akaweka mezani. Nyumba nzima ilinukia wali uliopikwa vizuri. Mimi ni baki nikimshangaa halafu sasa alivyo na tabia mbaya eti akavua flana na kubaki kifua wazi. <laughs> Nilimezea mate Franco basi tu. So simu yangu iliita nikaitoa kwenye poch na kuitazama alikuwa anapiga Chris. Nikabidi sasa nimkatie juu kwa juu tu na kuizima kabisa. Baby, njoo mezani. Alisema Franco nikaona aibu na kutazama chini. Huku nikikataa kataa kwenda. Franco alinisogelea na kuanza kunishika. He, unogopa? Twende kale. Alisema na kunibeba tena mpaka pale mezani akaniketisha. Mm, Franco nilimuita akiwa anapakua chakula mimi nikaa na mtazamo wasoni. Nini sasa? Nakupenda. Kati ya mimi na mwalimu Eliud unampenda nani? Uh, 
Wewe mwazidi wanaume wote, mwanaume mzuri, handsome, halafu unajua mahaba. Ah, msubiri kwanza tule bwana. Mimi na njaa. Au umeshiba? No. Hata kama sijawa kwa vitu hivi unavyofanya Franco, mimi siwezi kuwa na njaa. Franco aliketi na kuanza kunlisha nyama kwa mkono wake. Mimi bila hata kutarajia niliuchukua mkono wangu na kupeleka katika mapaja yake nikaona ameguna. Ah, unapoelekea huku leo sitaki. Alisema huku akitabasamu na kuchota chakula kati ya mdomoni. Nilibaki na mshangaa huku nikitabasamu tu na kumeza nyama. Mkono ndo kabisa niliupeleka kwenye mashine yake na kupasugua. Hmm. Heti utake. Kwa nani amesema anakupa? <laughs> Haya kama unipi mimi sikulishi tena. Mm jamani. Kwani unataka? Ya. Yeah. Oh sorry Franco, niko kwenye siku zangu samani. Nilisema kwa sauti ya utani lakini jifanya niko serious. Franco alipiga kijiko kwenye sahani kikalia kingringiri. Nikajua hapo ndo penyewe. <laughs> Nikamsugua zaidi. Mbona umekasirika? Nilishe basi. Hapana mwa. Hebu kula mwenyewe. Alisema na kuinuka anataka kuondoka. Ikabidi sasa ni mvute kwa nguvu akaketi. Mimi nikamkumbatia. Usikasilike basi. Nilisema na kumpa denda. Lakini alikuwa ameshabadilika kabisa. Baada ya mata alinuka na kuondoka. Mimi nikabaki ni kila huku na cheka. Franco alienda kwenye sofa akachukua remote na kuwasha TV, akawa anaangalia marudio ya mpira ambao sikujua hata mimi. Sasa nilikula hadi nikaridhika, alafu nikamfuata kwenye sofa. Hmm. Una sira za haraka, hata utaki kutaniwa jamani. Niliongea akakaa kimya, mimi nikamsogelea na kumshika ndevuni. Eti ni samu wangu. Mimi sipo kwenye siku zangu bwana, nimekutania tu. Nilisema na kuanza kuangaika naye, mara ni mbusu, alafu nikamtomasa kunako. Franco hakuonyesha hisia yoyote, hivyo basi nikainuka na kumkalia huku tukiwa wote tumegeukiana na nimemkumbatia nyuso zimekaribiana. Ndio kasiriki hivyo jamani. Nilimuuliza na kugonganisha paji langu na la kwake, alafu nikapeleka mkono kwa suruari. Nikafungua zipu na kuingiza mkono ndani. Nikaitoa. Ilikuwa imesimama lakini sio kivile. Nilichezea chezea mpaka ikainuka. Nikapandisha gauni langu juu na kusogeza chupi pembeni, alafu nikajilengeshea. Ash, baby. Oh. Nilisema huku nikikalia vizuri. Ikaingia yote. Alafu nikaanza kuikatikia kwa mwendo wa taratibu. Huku nikimtazama usoni. Oye, alifumba macho nikimkatikia. Nilimshika vizuri Franco. Alafu nikaongeza spidi. Huku utamu kinizidi. Na kujikuta na piga kile na kumpa ulimi. Ah, 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 me, baby. Oh. Nilisema kwa hisia na kufumba macho. Huku nikinua kichwa changu juu. Na kukatika viba sana. Franco alitulia kama mtu ambaye hataki. Oh. Baby, <laughs> baby. Oh. <laughs> Nilisema kwa kila alipoingia na kutoka. Mwisho nilisahau na kukatika zaidi. Ikachomoka yote. Alafu ikanigonga makalioni. Japo Franco alionyesha kutokutaka lakini ali, 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 alinua mkono wake taratibu akashika na kuilengesha kunako kitumbua changu. <laughs> oh, baby. Nilisema na kumwekea mkono mabegani mwake. Alafu nikambusu nikanua uso juu. Yeye sasa alianza kuonyesha ushirikiano akawa sasa ananipapasa mgongoni na makalioni. Alafu ulimi wake sasa ukao unatambaa shingoni mwangu. Baby. Baby wana jisikiaje? Nilimuuliza kwa hisia huku nikikatika. Tamu mke wangu. Alinjibu kwa hisia kali nikafurahi. Asante mke wangu ni tamu sana. <laughs> ah. Niliongea kwa furaha. Nilikatika kwa spidi nzuri ya wastani mpaka wote tukakojoa alafu alinikojolea ndani bwana <laughs> So tulipomaliza alinibeba hadi bafuni akanisafisha alafu tukarudi sebleni Franco nambie ukale sasa misha shiba hapana labda twende wote Aliniambia na kuanza kutembea naye kuelekea dining room huko akinisheka kiono Sasa tuliketi ikawa kazi kumlisha mtoto wa kigoma yule <laughs> wa hanyewa chawi sana. Nilimwambia hivyo akatulia, nikaisi atanilea vibaya. Maana ulivyoniroga kwa penzi lako kama usifurukote. <laughs> Alicheka kwa nguvu alafu akaanza kunilisha. Yaani 
Tuko tunalishana na mate tunakulana huko huko. Sangapi zisi pande? <laughs> yani nilivua mwenyewe. Tena nikainuka na kujishika kwenye meza nikainama. Franco hachelewishi ule mtu. Aliinuka na kusimama nyuma yangu akatoa msurupenyo. Alafu akanigonga gonga nalo makalioni. <laughs> oh shit. Nilisema huku nikifumba macho na kuuma midomo. Mara nikasikia kichwa kimelenga juu ya kishimo alafu akaacha kujisukumiza. Yeye akashika kiuno changu na kujitikisa tikisa bila kuingiza mashine yote. Nilisikia na washwa. Nikapiga kelele. <laughs> Baby freezing giza. <laughs> Nilongea huku nikijisukumiza nyuma ikaingia yote. Maana alikuwa ananichelewesha utamtu. <laughs> Bana, una njelewesha. Nilimwegemea huku nikikilaza kichwa mezani na maziwa yakakaa juu mezani, alafu nikambinulia kitumbua kwa nyuma. Alafu nikaanza kulizungusha kalio langu. Huku nikipiga mayowe maana ilinipita kila nilipopataka. Sasa alipeleka moto vibaya mno. <laughs> Niliongea bila kujitambua. Huku nalia kilio cha mahaba, nikashangaa mechomoa. Vipi, mbona yoe baby unaumia? Nilibaki na tetemeka na shindwa hata kuangalia. <laughs> no, Franco, ingiza buwana usogupi. Rudisha, rudisha, please, yani. Nilongia na kuinama nikio ni melegea. <laughs> Sante. Nilongia bada ya kusikia imeingia yote tena. Franco alichochea, akachochea, akachochea, ikachochewa. Oya, sikuweza kuvumilia, nikakojoa. Na kuinuka, huku nikitetemeka mwili mzima. Alafu nikaichomua na kondoka pale mpaka bafuni. Huku nikiema sana. Hakika alijua kunifikisha na popataka hui mwanaumi ese. Nijisafisha alafu nikarudi sebleni uchi nikamkuta meketi vizuri tu. Aliponiona tu, akatabasamu. Vipi, mbono miniacha njiani? Hapa, nubono. <laughs> Hapana kwa duzi yako, miho mm, ilisu hizi ndelea. Nilisema na kuketi pembeni yake. Ah, haya, lala hapa. Sasa badai mida ya saa moja jioni hivi, Franco alinipeleka mpaka nyumbani. Nilipofika getini, alinipa ilifu kumi, nekakata amana, misi kutaka ni honge, ye kazi yake dozi tu kwangu. Nji ya geti kulikuwa kuna gari mepaki nje pale. Mimi nikapita ila kabla sijaingia ndani nikasikia sauti. Diana, alinita mtu ndani ya gari, nikageuka kwa mshangao. Jo please. Alisema mimi nikasita kidogo. Nani? Niliuliza maana sikumuona ndani ya gari. Mlango wa gari ulifunguliwa akashuka Chris. Nikashtuka sana maana nilikuwa nimeshagombana naye mchana. Ah, vipi Christian? Sorry, naomba tuongee. Sasa Chris, tuongee nini? Sinisha kwambia mimi sikutaki lakini. Nilisema huku nikiweka mikono kimichambo, vidole vitatu juu. Okay, but niambie nikupe nini unipende? Maana ya mimi sitai chochote Chris, mimi sikupendi, sikupendi. Naomba nielewe. Okay, poa bye Diana, sitakusumbua tena. Okay. Nilimjibu kisha nikaingia ndani. Moyoni mwangu nilikuwa nimeridhika na Franco. Nilimpenda ese na nilipenda show zake. Sio kitu kingine. Nilimtumia ujumbe. Hmm, leo Franco nimeenjoy sana kwa karibu yako. Naupenda sana Franco, please. Oh, tam, utakuja kuniua mtoto wa Kinyaramba. Maana ndu. So kwa kunitia huko jamani ka. Aliyekufunza sijini nani hata. Basi. Baada ya wiki moja, nilikuwa maeneo ya chuo. Nilikuwa nikimfuatilia mwalimu Eliud aweze kunisaidia. Ilo somo lake niweze kulifaulu kama ilivyokuwa mwanzo. Nilimpigia simu akaniambia yupo ofisini kwake lakini nilipomuomba appointment ya kwenda kuonana naye huko ofisini, akaniambia uko busy sana. Hivyo nimsubiri mpaka atoke. Nilikaa mpaka saa tatu usiku bado hajatoka. Hivyo nikaamua sasa kumtumia ujumbe. Saa hautoki tu, mbona nimekaa sana? Alinipigia simu muda huo huo na mimi nilipokea. Oh, Diana. Alisema kwa mshangao, bado upo chuo? Ndio saa Ah, I'm very sorry. Niliondoka sikukumbuka kabisa kwamba unanisubiria nje. Eh, jamani saa. Ya, yeah, samani sana Diana. Okay saa. Sema naomba nisaidie basi ile taizo langu. Okay, nitakurekebishia kesho. Sawa, nitashukuru sana saa. 
Okay, have a nice night. Thank you sir. And you too. Okay. Sailudi alikata simu yake na mimi niliiweka kwenye mkoba kisha nikatoka taratibu ndani ya chuo. Alafu nikaishika njia nikiamini kwamba nitachukua pikipiki huko mbele ya safari. Maana kwa muda ule pale hazikuepo. Kikweli sikufika mbali. Kulikuwa kuna pikipiki inakuja nyumba yangu. Tena ulikuwa hiyo pikipiki ilikuwa inakuja kwa mwendo wa taratibu sana. Ghafla ilinipita na kulikuwa na watu wawili kwenye pikipiki. Sasa hivyo nifike tu. Walinipora pochi yangu alafu wakaongeza mwendo. Nilianza kuita kelele za mwizi. Nipiga kelele sana la, lakini mdo huo nilikuwa tasielewi cha kufanya. Yaani nilikuwa nikaa nimechanganyikiwa. Nijishtukia hakuna wa kunisaidia. Mimi nilikuwa napiga kelele tu. Japo nilianza kuhisi kama ninakuwa chizi hivi. Nijaribu kuikimbilia lakini haikimbilia kisha fika mbali. Hapo ndipo nipoanza kutembea kwa miguu huku nikilia. Huzi amini Waliniacha sina hata senti. Mbaya zaidi simu yangu pia waliichukua na kukimbia nayo. Nijihisi upweke mno, sikujua nifanya nini. Nilisugua kwato mpaka nikafika Tabata ambapo nishangaa sana kumkuta Chris amepaki gari pembeni. Mimi nikapita zangu lakini nilipofika mbele, nilihisi kwamba Chris anaweza kuwa wa msaada kwangu. Hivyo nikarudi nyuma kidogo. Hello Chris. Niligonga mlango wa gari bila kuamini kwamba ni yeye, lakini alishusha kioo. Na nilimuona akiwa ndani pamoja na Aisha. He, shoga. Alisema Aisha, yani kajua kabisa hapo sina lango. Mambo. Nilisema wote wakaitikia. Ah, Chris, nimeona gari yako nikasema nikusalimie tu. Nilisema kwa kukata tamaa, halafu nikarudi nyuma kidogo. Okay, asante, niko poa. Alisema kwa mkato. Okay. Niliondoka pale, stress zilizidi kunijaa. Sina hata simu ya kumtafuta Franco au Seba. Maybe wanisaidie. Hivyo niliingia ndani na kujirusha kitandani bila hata kuoga wala kula. Nikatafuta usingizi. Nijifosi nisinzie lakini usingizi hakuna ni mawazo tu. Ambapo mida ya saa saba usiku ndipo niposikia kama vile Judith anaongea na mtu mwingine getini na kufungua. Alafu baada dakika chache nilisikia mlango wangu unagongwa. Sasa iliumiza sana kufikiria huyu ni nani? Nani anayegonga usiku huu kiasi hicho? Nani? Mimi Chris nifungulie mlango. Nilisikia sauti ya kunitia moyo imetokea mlangoni mwangu. Wewe Chris? Nani kafungulia gate? Ha, jirani yako da Judith. Okay. Nilisema na kushuka kitandani, nikaenda kufungua. Nikiwa na wasiwasi kidogo. Kweli ilikuwa ni yeye bwana. Karibu ndani. Kwa mara ya kwanza shida zilipelekea kumfungulia mlango aingie ndani. Okay, asante. Alisema hivyo na kuingia chumbani kwangu. Akaanza kupakagua kwa macho alafu akaketi kitandani. Vipi kwangu usiku? Ah, Diana, sorry nimekupigia simu au patikani lakini najua kwamba muda ule uliponifuata sio kwa sababu ya kunipa salamu. Lazima kuna tatizo. Hivyo nimekuja kujua tatizo lako ni nini. Maana naisi uliogopa kuongea kisa ulimkuta Aisha mdegarini. Ah, sorry Chrissy. Nimebiwa kila kitu huko nilikotoka. Oh, I say, umebiwa na nani? Wezo walikuwa na pikipiki wakanipora mkoba na kukimbia nao. Da. Nilisema kwa uchungu huko machozi yakinlenga lenga. Oh, pole, ndani kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna sim, pesa, makeup na urembo wangu na vitu vingine vilivyo vidogo tu. Ah, pole sana. Alisema kwa mkato alafu akasita kidogo nikamtazama. Asante, unajua kwamba mimi ningebaki hata na simu tu, ingenisaidia jamani nipate pesa. Chrissy alinuka na kuingiza mkono mfukoni, halafu akatoa simu ndogo aina ya Vifon, akanikabidhi. Samani na simu mbili. Na zote ni ndogo ndogo tu hizi, kwa hiyo tumia hapa kesho asubuhi renew line halafu uweke huko. Umesikia? Sawa, asante. Unajua sina hela hapa kabisa. Chris alizungumza huku akitoa wallet mfukoni akaifungua na kutoa shilingi 1200 akanikabidhi. Ninawahi na mimi kesho tawasiliana mimi na wewe ili tujue taratibu wa kukununulia simu kubwa. Na jamani asante sana Chris. Niliongea na kuinuka. Nikitaka kumkumbatia lakini aligoma na kunisukuma kidogo. Relax, kesho tuongee. Chris aliongea na kuondoka moja kwa moja. Mimi nikafunga geti kisha mlango alafu nikajilaza kidogo nikiwa na matumaini 
Sasa asubuhi na mapema niliamka nikiwa na waza sana kuhusiana na jinsi nitakavyomshawishi Chris hadi anipe simu nzuri. Hivyo nilioga na kuswaki kisha nikatoka na kwenda moja kwa moja hadi njiani na huku nilikuwa natafuta mtu wa kunisajilia laini. Ilifika mida ya saa mbili hivi nikizurura. Nikaona bora niende ofisini nikarinyu kiraisi. Kichwani nilikuwa na namba ya nida hivyo nilijiamini. Nitembea mpaka mtaa wa Kongo halafu nikatembea mbele kulikuwa kuna ofisi za Tigo. Nikaanza kwanza na Tigo nilipomaliza nikarudi mitaa ya China Plaza nikakutana ofisi za Airtel. Nikaziongeza halafu nikamalizia na Airtel. Baadaye sasa uh, nirudi nyumbani nikaingia ndani. Huko kwenye laini hamna namba ya mtu yeyote. Alafu nikarii namba ya Seba tu maana niliishi naye muda hivyo nilimtext maana bado bando langu lilikuepo. Seba, naam, nitumie basi namba ya Franco Prize sitaki. Alisema kwa hasira nikajua bado ana mapenzi na mimi. Hmm. Kwa nini sasa nilimuuliza lakini ya kujibu. Haikupita dakika nyingi nilipiga namba mpya nikapokea. Ile nimepokea hivi nikasikia sauti ya kiha ikiongea. Hivi wewe Ilikuwa ni sauti nzito ya Franco. Hmm, jamani. Kwa hiyo ndio ukanizimia simu, si ndio? Acha tu mume wangu. Okay, na basi. Alafu najua kiasi gani nikisikia sauti yako inasikia raha sana. Yaani mwili umesimuka ni ukijumlisha jina hilo ambalo unaniita. Ah, we bwana wewe. Utaniua. <laughs> hmm, jina gani? Kwa nini ujue umenihitaji? Ndio, hata mimi sikumbuki. Basi, sikwambie. Endelea kuniambia kwanza kilichokokuta. Anambia basi mme wangu au wow <laughs> jina tamu hilo jamali naingia mpaka kunako <laughs> Bwana Franco unanifurahisha wakati mimi mwenzako na shida Nilimwambia hivyo Franco akacheka sana Mwenzako jana vibaka wamenibia simu yani hapa natumia kitochi He wamekuibia wapi tena yeye Kule kariako Oh pole sana inabidi ujichukue simu mke wangu siwezi ishi bila kukuona au ukinitumia picha za ananiliu. <laughs> Bwana mkwenda huko mimi wangu. <laughs> okay, uje basi jioni. Nitakuwa off leo. Okay baby. Bye. Bye. Nilimaliza e, kuongea naye, nikaona ngoja nitengeneze wali, maana mchele nilikuwa nao wa kutosha ndani. Nilipika huku muda wote nikisubiri hata Chris anitafute maana mimi namba yake sikuwa nayo. Kwa namba nilizoea kusave kwenye email. Alafu simu ndogo haitumii email. Niliepua baada ya muda halafu nikala na juice. Saa moja jioni ndo Chris alinitafuta akaniambia kwamba ni mtembele nyumbani kwake. Nilifurahi maana nilijua ndo naenda kupata simu. Hata japo nilikuwa nishaambiwa kwamba simu moja nitapewa na Franco lakini akrini nilijua ndo njia pekee ya kujiongezea kipato kwa Chris. So, ujo nichukue basi Chris. Nilimtumia SMS. No, gari ipo service. Wewe chukua bajaja uboda kisha njoo posta nitalipa. Okay, ngoja njiandae. Nilipiga mswaki, nikavua nguo kisha nikaingia bafuni na kwenda kuoga baada ya dakika chache nilitoka kisha nikavaa nguo nzuri ya kubana umbo. Browse na sketi ya mapovu ya rangi ya blue alafu nikavaa sasa shanga kiunoni. Nikijua lolote inaweza kutokea. <laughs> Kweli siku ile bwana nilikuwa tayari kumpa raha ili tu nipate ninachokitaka. Sasa Nijipiga makeup na kujiremba vya kutosha halafu safari kuelekea posta ikapamba moto. Mikononi nilishika simu ndogo alionipa na pia hela nikaweka kwenye maziwa halafu nikaondoka. Kufika posta nilimpigia. Niko nje ya gate lenu. Okay, subiri natoka. Tulisimama pale mimi na boda boda halafu akatoka Chris akiwa na bukta pamoja na noti ya shilingi kumi mkononi. Mambo. Poa. Eh, hey, shilingi kufika hapa? Airphone bro. Okay, boss. Chris alimkabidhi shilingi elfu kumi ili akati shilingi ya fune na baadaye akampa change na kuaga na kisha akaondoka. Mimi na Chris tuliingia ndani ya geti. Chris alipanga nyumba nzima. Mimi hata sielewi alitoa wapi ujasiri huo. Flo ya chini yote yake. Tuliingia ndani Sabrina nikakuta kaweka vinywaji alafu alikuwa ameweka movie ya ngumi ikiwa na play kwenye TV inchi 64. Na ni movie ya Kimarekani kwa kuitazama tu. Karibu sana. Aliniambia wote tukaketi lakini tuliketi kwenye sofa tofauti. Umekaa mbali sana. Njoo kubasi karibu na meza upate kinywaji. Mm, wine. Yes, upende. Na mimi sijaitumia. Bas jaribu leo basi. Kama wewe hutopenda kinywaji kingine. Alisema mimi nikatabasamu tu, alafu nikainuka na kusogea kule alipo. 
simu ya tochi nilishika mkononi alafu ilikuwa silent asijapiga Franco akaniharibia mpango nilimiminiwa waini kwenye glasi ya galama alafu akaanza kunipiga maneno vipi unapenda movie kama hizi kweli na hapana mimi napenda za Korea Kifilipino zile za romance okay hizi ni za sisi ma mafia mkono kama wote kupigana tu <laughs> kweli yani muda wote naona mapigano tu ka Nidaongea na kuchukua glasi nikaanza kunywa. Tulikunywa sana mwishoni. Nikaelekea kulewa, nikasikia sauti. Kwa hiyo simu unataka shingapi? Ah, ya bei yoyote tu mimi nitafurahi. Okay sawa, tukale sasa. No, mimi nimeshiba sana, samani. Nilijibu nilikuwa na haraka, giza ndio ilikuwa linaingia. Alafu ya anataka tukale. Chris alinisogelea karibu na kunishika mabegani alafu akaniuliza nikikupa laki tano usi natosha aliongea nikashtuka pesa yote hiyo ISS jawai kutumia ni kwenye kununua simu kununua simu ya laki tano ah nilikuwa naishia simu ya laki mbili tu sasa <laughs> ah jamani nitafurahi sana Chris kama ukinipatia hiyo okay usijali alisema na kupeleka mkono wake kwenye ziwa langu mimi nikaa nimetulia kimya mdogo mdogo alinisogezea mdomo tukaanza kunyonyana mate huku mikono yake ikitua kwenye kiuno na kupapasa shanga. Nilianza kuema maana hisia zilinzidi nguvu. Ah, ah. Nilisema na kumwachia. Chris alinuka taratibu akasimama mbele yangu alafu akashusha bukta yake akatoa uume akaninyooshea ili niunyonye. Nilisogeza na kuunasa kwa midomo yangu. Nikaanza kuangaika nao. Sikuwa na kipingamizi. Chris alikuwa ameshanipatia kirahisi kabisa japo alitumia pesa nyingi mno kunihonga. Nilimngunya mpaka Chris akasema inatosha. Nilinuka huku chini sasa nilikuwa nimeshaloa sana. Maana nilikuwa na hisia kila ninapouona ume wa mtu. Chris alisogea kwenye sabufa, akaliwasha na kuweka wimbo wa Steve na Mr. Brew uitwao tabasamu. Sasa wakati redio inaendelea kuimba, alinifuata na kunisimamisha alafu tukakumbatiana. Twende chumbani. Wapi sasa? Nilimuuliza tukaanza kutembea mdogo mdogo huku akinishika kiuno. Tulisogea chumba cha jirani na sebule. Akalaza kitandani. Mi nikaweka simu yangu pembeni ambapo yake ya bata ni pia ilikuwepo pamoja na smartphone. Chris alianza kunivua nguo zote huku akinitomasa. Kwa kutumia chupi yangu alinifuta sehemu nyeti alafu akanipanua na kwanza kuninyonya huku chini. Oya nilipiga kelele. <laughs> Zile kelele za mwizi. <laughs> Krisi. No. Nilisema huku nikinyanyua miguu juu na kumpapasa kichwani kwa mikono yangu mbele. Alinyonya hadi nikakaribia kukojoa, ikabidi nimsukume. Lakini kabla sijakojoa, aliingiza uume wote. Nikasikia raha huku nikifumba macho na kulegea. Ah, Chris. Chris ingiza yote. Ingiza yote. Nilisema kwa hisia akachochea mara tano au sita hivi. Nikatetemeka mwili na kukojoa. Huku nikimsukuma kwa nguvu na kujitekenya sehemu nyeti. Nilijitekenya mimi mwenyewe na mkojo ukiruka juu. Hata hizo hisia sijui nizipata wapi. Sasa Chris alirudi hivyo hivyo tu. Hakujali, alichomeka tena na kuchochea. Sasa alichochea mpaka hisia zangu zikarudi tukaendelea kuenjoy wote. Alipona nimepagawa, alichukua simu yake ya smartphone na kuanza kunrekodi tukidinyana lakini yeye yeah, hakuonyesha sura yake kwenye video alinitikisa vibaya sana huku nikilea <tos> nilisema kima haba ise huku nikiugulia miguno ikitoka ya kutosha na sebleni sasa ikipiga nyimbo ya mauasama itwayo ni teke oya nili enjoy sana Chris alifika mshindo wa kwanza akajifuta alafu tukaenda sebleni tuendelee kule wao No hapana Chris, mimi nawahi sana nyumbani. So, unipi cha pili? Hapana bwana, siku nyingine nitakupa hadi uridhike sawe. Okay sawa. Bila hata kuoga Chris alinitolea nyekundu hamsini yani. Sawa. Hizo hapo pesa. Hizo pesa ninavyosema nyekundu hamsini na maanisha kwamba ni laki tano za kitanzania. Alafu akanikabidhi. Jamani Chris, asante, mimi nawahi. Okay, twende nikusindikize. Basi tuitoka nje ilikuwa ni mida ya saa 3 usiku kasoro hivi. Tuipofika getini, alinilipia bodaboda, ikanipeleka mpaka geto kwangu. 
Nilichukua kile kisimu kidogo kilikuwa kimejaa message za watu mbalimbali pamoja na Franco akiwa analalamika nimemwangusha. Sikutaka kujibu yote maana ningearibu ese. Ni ilala tu. Sasa asubuhi nilipoamka mapema kabisa nilimtexti Franco wa kwanza. Hello baby, samani jana nilipitwa na usingizi mpaka asubuhi hii. Please naomba uje maana sijisiki vizuri tumbo linanisumbua. Nilimwambia kwa ajili ya kuepusha ajenda za kufanya mapenzi. Okay, ngoja nitazame kama nitapata muda. Nitakuja kucheki. Aliniambia na mimi nikamsubiri. Baadaye muda wa saa sita, Franco alikuja kunisalimia akiwa na matunda kama vile yani amekuja kwa mgonja. Light angijua nimetoka kudinywa. He. Analetea matundo tafikiri amekuja kumsalimia mgonjo. Pia alifuatana na siraji pamoja na Seba. Yaani niliona aibu maana wote walikuwa wameshanipitia. Niliwapokea vizuri kama mashemeji. Alafu nichoshukuru ni kwamba Franco alisema anawahi kuondoka. Hivyo akanipatia simu aina ya Huawei. Alafu akaondoka na wenzake. Nilifurahi sana. Sasa ni siku sita zilikuwa zimepita na ni siku mbili zimebaki tufungue chuo. Matokeo ya Sailudi bado alikuwa kitendawili kwangu. Niliogopa sana. Sasa nikiwa na Franco huko makumbusho matembezi tu iliingia SMS kutoka kwa Chris. Baby, nilifungua mbele ya Franco kwa bahati mbaya bwana akaiona maana nilikuwa hotelini na kula. Tena nilikuwa nakula chips na Franco na yeye alikuwa anakunywa maji tu pembeni yangu. Niliogopa na kumgeukia Franco macho yake yalionyesha dhahiri kwamba amekasirika. Franco nilisema kwa hisia uja uoga maana nilimpenda sana. Ah. Kumbe na wewe upo eh? Ah, samani, huyo ananisumbua sana lakini mimi simpende. Kama mpendi mbona mnaita na baby? Eh? Ah, am, am na nini? Hebu kwa serious basi. Samani Franco mimi nakupenda. Hebu acha ujinga wewe. Mpigie simu sasa hivi niona atasemaje. Hapa na we, mtoka. Alisema Franco huku akinua mkono, anataka kunichapa kofi. Lakini alisita na kuacha. Alafu akanitazama kwa sira na kuninyang'anya ile simu. Alafu akampigia mwenyewe. Kwa bahati mbaya, Chris alivopokea tu hivi. Alianza na mbwembwe. Bebe bebe. Chris aliongea bwana. Ndio nikapagawa kabisa na kuipokea ile simu nikamfokea. Chris nilisema kwa sauti kubwa watu wote hotelini walitushangaa. Nambie mke wangu. Ah, Chris please, hebu naomba usiniite mke wako. Mimi hujanyoa bwana. Niliongea huko nikitetemeka. Yaani Franco alikuwa amepagawa hadi mikono kaweka kichwani. Ha, ah, Diana. Aliniambia Chris, alafu Franco akanipora ile simu na kuongea. Oya wewe Fara, unaleta mazoana huyu mwanamke sio? Mbwa wewe. Franco alifoka kwa asira sana. Ah, kumbe uko na mwanamume mwingine? Ndio maana alikuwa ananikana. Eh, okay. Alisema hivyo Chris. Oya, usimzoe huyu demu. Msenge wewe. Franco alitukana ise. Chris alikuwa ni msarabu, alikata simu yake. Lakini siku yangu ilisharibika. Tukaondoka makumbusho tukiwa kama paka na umbwa. Yaani tuligombana mimi na Franco. Japo alikasirika lakini Franco alinipeleka mpaka nyumbani, alafu akaondoka kwa hasira akiwa na gari ya kazini kwake. Nilibaki upweke maana nilimpenda sana Franco. Nijutia kwa na maamuzi ya kumpa penzi Chris kwa sababu ya maisha. Nilimtumia SMS Franco. Mpenzi wangu usikasirike. Nakupenda kuliko mwanamume yote ule. Ila samani. Nilishawahi kulala mara moja na yule kijana aliyepiga simu. Niliamua kumwambia ukweli tu. Muda huo huo Chris akanitumia message. Umeamua hivyo eh? Ainiuliza. Chris, please hebu nombo niache. Mimi sina feelings na wewe. Nilimwambia hivyo. Okay Diana nimekuelewa please ukinitumia text siku nyingine tutagombana. <laughs> ah nikutafute wewe. Kama ni pesa zako naweza kukurudishia zote. Nilimjibu hivyo kwa jeuri na akajibu okay. Bas tuliagana. Nilifuta namba za Chris zote nikiamini hana thamani kwangu kama Franco. Unajua hisia tu za mapenzi huwezi kumpenda mtu kwa kujilazimisha hata akupe nini. Ila kuna umpendaye hata kama hakupi chochote ukiwa naye tu unajisikia furaha. Nilitulia zangu na kuendelea na maisha yangu but nijitahidi mpaka usiku huo huo Franco akabaki kuwa wangu. Okay, nimekusamehe. Kweli Franco? Ya. Yeah. 
Okay baby, kabla sijaingia MP, inabidi nije nikupe haki yako, please. <laughs> Usijali, bomba lipo kwa ajili yako mke wangu. Okay, but unitake kamilifu. Unajua nafungua chuo, kwa hiyo nitakuwa busy sana nikianza masuala ya chuo. Usijali. Okay poa. Basi nililala kwa amani. Huku nikijisikia tofauti maana huwa nikichati na Franco aise mwasho kama wote. Nilimpenda na hata leo huko alipo jamani ajue tu hata nikiolewa kama atanitafuta mimi nitasaliti ndoa yangu nimpe epo alitafune. Asubuhi na mapema nilishtuliwa na simu yangu ikiita kwa nguvu. Nilipoamka nikakuta anapiga Flora. Nikakata kwa hasira maana alikuwa ni mnafiki sana kwangu. Nilipomaliza nilitazama simu kuna miss call 18 za watu tofauti tofauti. Nikashangaa kuna nini? Alafu sasa kilicho nishangaza kulikuwa na jumbe za kutosha kutoka kwa watu kama 30 hivi. Kuzifungua zote za kuniponda. Mara mm, kumbe ndio ulivyo. Ka Diana ni wewe au naota? Sijamini kama wewe uko hivyo. Ka. Mm. Oh Jesus, Jesus. Kuna nini? Nijiuliza sana. Ikabidi sasa nizipoteze zile zile meseji. Huku moyo ukinienda mbio. Naogopa jamani, sijui tatizo. Nilitulia kimya nikisubiri mara simu ikaita na alikuwa anapiga uswege Marad. Yule mchekeshaji wa Insta. Nilikuwa nasoma naye pia. Sasa nilipokea simu na kusikiliza. Hello. Alisema uswege. Hello. Niliongea kwa kutetemeka. Da, haya bwana. Alisema huku akicheka na kukata simu. Nijiuliza sana taizo liko hapi? Nimekabili sasa niwashe data na kuingia mtandaoni. Hakika nilisikitika sana watu kama hamsini wamenitumia message za kuniponda. Wengi wakisema mimi malaya, alafu pia nilitumiwa video na watu wengi. Ilikuwa ni ile video niliyokuwa nikifanya mapenzi na Chris. Lakini Chris yeye hakuonekana kwenye video. Maana alikuwa ameshika simu anayerekodi mimi. Sasa kilichokuwa kinaonekana ni mkono wake tu. Mimi nijiona live nikipiga kelele za mahaba. Eh Mungu wangu. Nilisema huku machozi yakitireka kwa kase na kutupa simu kule. Niliogopa sana jamani maana ni kudhalilika. Da nilisikitika sana. Nilichukua simu na kumpigia Aisha haraka. Aisha. Nilisema baada ya yeye kupokea simu. Shoga vipi? Mbona umearibu? Aliniuliza ndo kabisa nikalia. Nikijua ni chuo kizima kinajua. Da Please Chris ni mdawazi. Ni mjinga na fusi mapenzi jamani. Naomba namba yake lazima nimfunge. Nilisema huku nikilia sana. He, Chris tena? Ndio, na ndio alirekodi. Da, I say, nakwambia lazima nimfunge. Naomba namba yake nitumie sasa hivi. Nilisema na kukata simu. Sasa nikiwa nasubiria ile namba itumwe. Niliingia mtandaoni Instagram picha zangu zilianza kusambaa ise. Diana Sauli. Diana, si Diana. Kila kona ni Diana wa IFM. Nilichanganyikiwa ise. Itakuwaaje upande wangu? Nijiuliza sana maswala hayo yalinishangaza. Maana unajua niliogopa kwamba ndugu zangu wakiona, siji itakuwaaje. Kwa kweli nilifuta picha zangu mitandaoni kote. Mwili wote ulitetemeka huku jasho jembamba likitirika. Nilivaa kwa uoga na kutoka nje. Nikafunga mlango niende polisi. Sasa ile natembea kwenda polisi nilisikia simu inaita. Kutazama hivi ni Franco alikuwa anapiga. Ikabidi nikaushe asije niharibia zaidi. Nilifika kituo cha polisi na kuripoti tukio. Wakataka ni wape laki ili wafuatilie. Ilibidi ni wape tu alafu akaniambia nitapigiwa simu. Sasa nirudi hadi Tabata getoni. Nikashindwa kuelewa nifanyeje. Lakini iliogopa na kuzima simu. Sikutaka mada hiyo tena. Sasa jioni majira saa kuna mbili simu yangu niliwasha. Ile nimewasha tu hivi. Dada naye akapiga niliogopa sana sikujua anataka nini. Ilibidi nipokee nimsikilize. Diana. 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 Alianza kunifokea. Mimi nikabaki na lia tu. Maana nilijua kesi yangu. <laughs> Dameri. Wewe tumekutuma chuo kufanya umalaya? Eh? Kucheza video za ngono? Eh jamani. <laughs> Sio hivyo dada. Sio hivyo nini? Eh? Michango tunayochangia chuo ndo tunakuchangia wewe malaya kumbe. Ulishindwa kufanya hata kwa siri mpaka ujitangaze kwamba wewe unajua sana kufanya eh? 
Aliniigombeza mpaka nikakata simu na kuzima tena jamani. Usingizi siku hiyo hamu ya kula, yani siku anavyo vyote. Zaidi ya hamu ya kifo tu. Nilichukua kitenge na kukitazama, nikataka nijinyonge kabisa, niachane na maisha mabaya aibu. Kwenye saa nane nilifunga vizuri kitanzi ili nijinyonge, lakini nikawasha simu na kukutana na meseji kutoka kwa rafiki Aisha. Wala usiogope shoga, wewe sio wa kwanza kufanywa unyama huu. Pambana naye kikamilifu. Kidogo lintia moyo. Saa moja asubuhi nilikuwa ubungo tena nilijitanda kama Muislamu. Nikapanda gari kuelekea mkoani Rukwa. Nikapunguza mawazo. Nilikuwa na laki tatu mfukoni. Nilikuwa na mzee mmoja alikuwa anasoma gazeti pembeni yangu. Nikaiona picha yangu pale kwenye nipashe. Nikatulia huku nikitetemeka sijui naelekea wapi. Usiku sana nilikuwa zangu Sumbawanga ambapo nilianzisha biashara mpya ya kuuza chakula kama mama Ntlie huku nikilala chini. Kwa kweli Chris alinikomoa ise lakini naishukuru serikali na jeshi la polisi maana nina taarifa kwamba amefungwa sasa. Jina jipya nilianza kutumia nikijiita Nurat Abu. Huku nikidanganya kwetu Zanzibar. Kichwani na mawazo na naogopa maana ndugu zangu wananitafuta na hatuna njia yote ya mawasiliano kwa sababu ya tamaa zangu. Sasa baada ya miezi sita nilikuwa nimeketi katika ofisi yangu hiyo ya Mama Ntlie huku nikiwa na waza maana ndoto zangu za kuwa muasibu na mke wa Franco zilikuwa zimeyuka. Mara simu yangu ikaita. Ndio kumbukumbu pekee nilikuwa nimebaki nayo kutoka kwa Franco. Kwani sikuthubutu hata kumtafuta. Nilitazama namba mpya. Hello? Nilisema hivyo baada ya kupokea. Hello, habari yako Noret? Ilitokea sauti ya mwanamke mwenye kusikika akiwa ni wa makamo kiumri. Salama ashikamo. Marahaba. Alisema mwanamke huyo, mimi nikatulia kidogo nikisubiri ajitambulishe. Samani binti, mimi naitwa mama Mshikara Kandi. Kutoka Katavi. Ndio mama. Ah nimetokea kusikia habari zako za kushangaza sana huko Sumbawanga. Alisema mama yule nikashtuka sana kwamba habari gani za kushangaza? Ni zipi hizo? Mm, habari gani mama? Niliuliza lakini alitulia huku akiongea na watu wengine huko. Kumbuka msikilizaji simu zinaitwa Diana, yani muwasho. Mtunzi wa simu hii ni Mr. AB. Ninaye kusimulia simu hii ni mimi rafiki yako Lucas. Lumbas kutoka hapa simu hizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Sasa nilisubiri nikiwa na waza tatizo nini la mwanamke huyo. Halafu akaanza kuongea tena. Eh, hey, hello, hello. Eh, hey, nakusikia. Ah, ndio, kama nilivyojitambulisha, naitwa mama Mshirakandi na tokea Katavi. Mm, nimeelewa. Sasa kuna habari zako nimesikia. Habari gani? Niliongea kwa mshtuko sana maana sikujiamini. <laughs> Sio habari mbaya, kwa kifupi nisikupotezie muda. Kuna mtu kanipa habari kwamba wewe ni msichana mdogo mwenye kufanya biashara katika mkoa wa Rukwa na upo vizuri sana katika swala zima la mapishi. Hivyo basi mimi kama mmiliki wa Softita de Hotel iliyoko mkoa ni Katavi. Nimeona ni kuombe angalau uje ufanye kazi katika hoteli yangu maana unasifiwa na watu wengi. Mm, ndio, mshahara ni mzuri tu nitakulipa laki sita. Alisema maneno yalionishtua, nikachanganyikiwa na kujikuta na ogopa nikisi nitapele. Vipi upo tayari? Sasa si mpaka nifikirie alafu mtakuamini vipi? Au sijali? Unaweza ingia mtandaoni utakuta maelezo kuhusiana na hoteli yetu ambapo hoteli hii imekuwa rafiki kwa watu wengi alafu ukisharidhika na maelezo ya mtandaoni basi utaweza kunipa taarifa na mimi nitakutumia nauli ya kuja katavi. Okay, umesema unaitwa naje? Yaani uh, no, so jina lako. Yaani umesema hoteli inaitwaje? Inaitwa Soft Heated Hotel. Nika iko katavi. Okay. Mama yule alikata simu nikabaki nikijiuliza ana malengo gani na mimi ndipo nilipoingia mtandaoni na kuitafuta hiyo hotel kweli ilikuwepo naye pia alikuwa amepigwa picha ikawekwa pale na majina yakiandikwa vyema Sofia Mshirakandi nilisoma maelezo alafu nikamtumia ujumbe kama maelezo ni ya kweli yale basi mimi niko tayari nilimtumia ujumbe huo haikupita dakika nyingi akapiga eh hey, hello Norat Ndiyo mama. Jiandae basi kwa safari kesho au kesho kutwa. 
kwani nitakutumia nauli ndani ya dakika kuanzia sasa. Sawa. Mimi nilijibu kama vile utani, alafu nikaendelea kuhudumia wateja wangu. Bila kuamini ndani ya dakika tu ziliingia pesa kwenye simu yangu. Kutazama hivi ni laki na ishirini. Hapo nikajua kweli yuko serious na mimi. Akanipigia, "E, umeiona?" Ndiyo, but samani mama, umepata wapi namba zangu?" Ah, nimetumiwa na mtu wa huko Sumbawanga. Utakuja kufahamu zaidi ukija. Okay mama. Baada ya siku mbili nilikuwa kwenye usafiri na elekea mkoa ni Katavi. Pesa niliyotumiwa ilizidi nauli ya kwenda na kurudi. Hakika sikuamini na niliogopa nikisi sio mtu mzuri kwangu. Sasa ikiwa ni usiku niliweza kulala katika hoteli ile lakini asubuhi mama mshirakandi aliweza kuniambia kitu cha tofauti. Samani kwa usumbufu ni Ndiyo Ndio mama. Kuna tawi la hoteli yetu tumelifungua huko Kasuru. Hivyo basi natamani wewe ukawe kama meneja mkoani Kigoma. Oh my god, kweli mama. Ya, yeah, jiandae tuondoke wote kwenda Kigoma. Sawa mama, mimi niko tayari hata sasa hivi. Haya, tuondoke. Baada ya siku moja nilikuwa nimeamka nikiwa Kigoma asubuhi kabisa. Mama alinichukua na kunipeleka hotelini. Ilikuwa bado mpya. Nilifika ndani ya chumba cha mabosi, nikakuta wanaume saba wakiwa wameketi kwenye sofa. Huku akiwa amevaa suti za dark blue na mashati ya rangi ya light blue, huku akinyonga tai na kuwa sare sare na mwanamama yule ambaye naye alivaa hivyo. Shikamon, nilisalimia. Maraba, karibu. Jamani, good morning. Uh, this is a girl I told you about. Alongea mama mshirakandi. Okay, thank you mama. I think she's most welcome. Ingia chumbani ubadilishe nguo zipo tayari. Alisema baba mmoja. Chumba kipi? Aicho hapo. Basi nilitembea mdogo mdogo kwa uoga nikasogea mlangoni na kufungua huku nikiogopa. Aingia usiogope, alisema mama. Sasa ni nimti nikaingia ndani ya chumba kile. Nilipoingia hivi ndani. Nikuta chumba kipo empty. Hakina kitu chochote zaidi ya mtu mmoja wa kiume mrefu alikuwa amesimama katikati huku akinipa kisogo. Pia alivalia suti kama zile za wale watu. Niliogopa lakini sikuona uso wake maana aligeukia ukutani na kuniachia mgongo tu nyuma. Samimi <laughs> Ilinibidi ni mti nikaingia ndani ya chumba kile nilipoingia hivi ndani nilikuta chumba kipo empty. Hakika kilikuwa ni hakina kitu chochote zaidi ya huyo mtu wa kiume mrefu. Nitetemeka huko nikijiuliza nini kile? Nianza kupata mawazo kwamba wanataka wanifanye nini wale watu jamani? Nianza kujuta nilihisi wanataka labda kunichezea picha za ngono. Nikageuka nyuma ili nitoke lakini yule mtu aliongea. Diana. Ilikuwa ni sauti nzito ya kutetemeka yenye kuonyesha kuwa inanifahamu. Nilishtuka nikijiuliza nani anafahamu jina langu alisi kule Kigoma. Nikamgeukia na kumtazama ni mchunguze ni nani. Kwa nini uliamua kuondoka na kuniacha katika hali ngumu hivi lakini? Ainuliza yule mtu. Ubongo wangu ulivodadavua haraka haraka. Nikagundua hiyo ni sauti ya Franco. Nikashangaa. Franco niliita kwa mshangao. Franco aligeuka huko akitoa tabasamu mzito. Nikamtazama sikuamini. Ikabidi sasa ni mwai na kumkumbatia huku machozi ya kintereka. Franco niliongea kwa hisia huku nikilia na kumpiga piga mgongoni. Najisikia vibaya. Diana, uyu jinsi gani tu nimetumia gharama kubwa kukutafuta? Franco usingetumia pesa zako kunitafuta. Mimi sio hadhi yako tena jamani. Oh my god. Siamini umekonda Diana, unaonekana una stress. Lazima niwe nazo. Nimepoteza kila kitu Franco, sina imani tena. Franco aliniachia na kuniteza mosoni. Nakupenda. Aliniambia hivyo. Okay Franco, but unajua kilichonikimbiza mjini. Nilisema ili tu asije akaanza kunilaumu baadaye akija kujua. Ya, yeah, usijali na kijua, lakini siogopi maana wewe sio mtu wa kwanza kufanywa hivyo baby. Alisema na kunishika mkono akanitoa hadi nje. Nilikuta watu wanatusubiri. Franco alipiga magoti na kutoa pete mfukoni. Akaninyoshea, "Sikuamini ese. Please, will you marry me?" Ainiuliza mimi nikabaki na lia tu. Maana nilikuwa nimeshampenda yule mwanaume ila niliogopa sana. Franco, please Diana, 
nataka nikuoe. Alisema ikabidi nyoshe mkono kumkubalia. Niko tayari Franco. Basi. Franco alinivisha pete, watu wote wakashangilia tulipomaliza alinitambulisha kwa wale watu. Wawili ndo alikuwa ndugu zake na wengine ni marafiki wa familia yao tu. Penzi lilimea upya. Tukaishi kwa furaha mwishowe tulienda Singida. Nikatambulishwa halafu nikakubaliwa nioane naye na alilipa mahari mwishowe tukaoana. Kweli nilianza kufanya kazi soft hotel hotel maana alinitafutia yeye. Franco pia sasa tunaishi naye Kigoma na tunapendana na mpenda sana. Msikizaji Nimeamua kutoa historia hii kwa watu waelewe jinsi maisha ya kupendekeza ngono ili mtu ajipatie mahitaji maalum. Ina madhara makubwa sana. Kwa nutakuwa ni mtumwa wa wale wanaokuhudumia. La haula, jipange kabla ya kuzaa ili watoto wako wasije wakawa watumwa wa ngono kujipatia mahitaji maalum. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Mr. AB. Nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako mda wote, Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Tukutane katika simulizi zijazo ndani ya simulizi mixi. Sina la ziada. Bye bye.